আসসালামু আলাইকুম 10 মিনিট স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাসের 1947 থেকে 1969 পর্যন্ত অর্থাৎ পুরোটাই হচ্ছে আপনার পাকিস্তান আমল এবং আমাদের মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বটাও কিন্তু আপনার এই সময়টা সো ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যাওয়ার আগে আমরা আজকে দেখে নিব আমাদের আজকের অধ্যায়ে কি কি আলোচনার বিষয় আছে আমরা প্রথমে আছে আমাদের ভাষা আন্দোলন বুঝতেই পারছেন আমাদের যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় ভাষা আন্দোলন থেকে প্রশ্ন থাকবেই সো আমরা ভাষা আন্দোলনটা দেখব তারপরে হলো পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ছয় দফা আগরতলা মামলা এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী গভর্নর গভর্নর জেনারেল এই বিষয়ে আজকে আমাদের লেকচারে আলোচিত বিষয় তবে এই লেকচারে যাওয়ার আগে আমি প্রাথমিকভাবে কিছু কথা বলবো যেগুলো হলো আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে দেখেন সাতচল্লিশ সালে যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভাগ্যটা আসলে কোথায় পড়ে সেটা আমরা আগেই বুঝতে পারছি সেটা হলো আমরা জানি যে পাকিস্তান নামক যে অদ্ভুত একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় সেই সেই অদ্ভুত রাষ্ট্রটির কিন্তু আপনার মাঝখানে প্রায় বারোশো মাইল পার্থক্য ছিল কেননা দুই দুইটা অংশ নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান সেটা হলো আপনার একদিকে পূর্ব পাকিস্তান আর একদিকে হচ্ছে আপনার পশ্চিম পাকিস্তান এই যে মাঝখানে বারোশো মাইল ছিল ভারত এই ভারতের ভারত যেহেতু যেহেতু আমাদের বিভক্ত করে রাখছে তো আমরা বুঝতে পারি যে এই যে বিশাল একটা দূরত্ব এই দূরত্বের মাঝখানে আমাদের পাকিস্তানের সাথে শুধুমাত্র ধর্মীয় মিল ছিল যে ওরা ওদের একটা বড় অংশ হচ্ছে আপনার মুসলিম আমাদের এখানে একটা বড় অংশ মুসলিম এছাড়া কিন্তু আমাদের কোন ধরনের মিল ছিল না সেটা আমরা বুঝতে পারি কেননা ভাষাগত মিল ছিল না কালচারাল মিল ছিল না তারপরে আপনার সামরিক অন্য অন্য দিক থেকে হচ্ছে আমাদের একেবারেই হচ্ছে আপনার মিলের থেকে অমিলের সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশি সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির পরে আমরা সবচেয়ে বেশি বড় সমস্যায় পড়ি সেটি হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের মানে আপনার ভাষাগত সমস্যা কালচারাল সমস্যা এবং একাধিক সমস্যায় কিন্তু আপনার দুইটা দেশ তখন হচ্ছে আপনার মানে মতক্য হচ্ছিল না তো যেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে সাতচল্লিশ সালে কিন্তু আপনার যেই মুসলিম লীগের হাত ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি হয় সেই মুসলিম লীগ কিন্তু আমাদের কোনো ধরনের আমাদের আখা আশা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনার পূরণে ব্যর্থ হয় মুসলিম লীগ সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমরা শুরু থেকেই শুরু হয় ভাষাগত বৈষম্য কালচারাল বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক বৈষম্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের সাথে হচ্ছে আপনার এই যে দুই পাকিস্তান এই দুই পাকিস্তানের মধ্যে হচ্ছে আপনার বৈষম্য শুরু হয় সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা কিন্তু আপনার অনিবার্য হয়ে পড়ে বিশেষ করে সাতচল্লিশ সালেই কিন্তু আমরা বুঝে যাই যে আমাদের সবকিছু হচ্ছে আমাদের দাবি দেওয়াগুলো কিন্তু আপনার পাকিস্তান যেভাবে পূর্ণ করতেছে সেটা কিন্তু আপনার সম্ভব না সুতরাং আমাদের দাবি দেওয়াগুলো কিন্তু আপনার সাতচল্লিশ সাল থেকে শুরু হয় সেটা বাংলা ভাষার দাবি থেকে শুরু করে সেই দাবি কিন্তু আপনার বান্ন সালে এসে হচ্ছে আপনার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে সেটা আমরা জানি বান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আচ্ছা আমরা দেখতে পাই যে চুয়ান্ন সালে চুয়ান্ন সালে কিন্তু আপনার নবগঠিত একটি দল সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগকে কিন্তু আপনার সে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে গঠিত হয় এবং চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে কিন্তু আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে আপনার যুক্ত ফ্রন্ট তার কিন্তু আপনার একটা বিশাল বিজয় হয় এবং সেই যে মুসলিম লীগটি আমরা দেখতে পাই যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান স্বাধীন করলো অথবা জিন্নার দল সেই মুসলিম লীগের কিন্তু আপনার ভরাডুবি হয় হচ্ছে মাত্র স্বাধীনতার কবসর পরে মাত্র সাত বছর পরেই হচ্ছে আপনার ভরাডুবি হয় এবং তারপরে আমরা দেখতে পাই যে আপনার পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অথবা প্রথম সংবিধান রচনা করতে প্রায় নয় বছর সময় লেগে যায় এটা একটা লং টাইম ওকে এরপর আমরা দেখতে পাই যে আপনার আমরা বারবার কিন্তু আমরা এই বাঙালিরা কিন্তু আপনার ক্ষমতা নিছে সেটা চুয়ান্ন সালে ছাপ্পান্ন সালে কিন্তু আমাদেরকে সেই ক্ষমতা কিন্তু আপনার স্থায়ী হয়নি কেননা আমাদেরকে তারা কখনো হচ্ছে ভালো চোখে দেখেনি সেটা আমরা দেখতে পাই যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা ছিল মাত্র ছাপ্পান্ন দিন আচ্ছা এরপরে শুরু হয় হচ্ছে আপনার শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য যেটা আমরা দেখি হচ্ছে আপনার বাষট্টিতে এবং যেখানে কিন্তু আপনার বাংলাদেশের গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং বাষট্টিতে কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষার অধিকার কিন্তু ফিরিয়ে নেই এরপর দেখেন যে আপনার বঙ্গবন্ধু বুঝে গেলেন যে আমাদেরকে এখন আর পাকিস্তানের সাথে থাকতে হবে শুধুমাত্র কনফেডারেশন আকারে সো কনফেডারেশন কি আপনারা বুঝতে পারেন যেখানে হচ্ছে আপনার সক্রিয়তা বজায় থাকবে সুতরাং পৃথক মুদ্রা পৃথক আপনার ব্যাংক পৃথক হচ্ছে আপনার প্যারামিলিটারি বাহিনী এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনার বঙ্গবন্ধু তার বিখ্যাত ছয় দফা ঘোষণা করেন যেখানে আমাদের স্বাধীনতার এক ধরনের কি বলবো পরোক্ষ ঘোষণাই বলা যেতে পারে ছয় দফাকে এবং এই ছয় দফাকে কিন্তু আপনার নাসাত করার জন্য চলে আসে হচ্ছে আপনার আটষট্টি সালে যেটাকে
এবং সেই গণ অভ্যুত্থান থেকে কিন্তু আপনার বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু আপনার ফাঁসি দেওয়ার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুকে বরঞ্চ সেখানে কিন্তু তারা হিরো হয়ে যান সেটা আমরা দেখতে পাই এবং যার প্রতিফলন ঘটে হচ্ছে আপনার সত্তরের নির্বাচনে এবং সত্তরের নির্বাচনে কিন্তু আমরা ক্ষমতা বাঙালিরা কিন্তু আপনার ক্ষমতার অধিকারী হতে গেছিল এবং সেখানে কিন্তু অলরেডি হচ্ছে আপনার মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই সাথে হচ্ছে আপনার জাতীয় পরিষদে এবং প্রাদেশিক পরিষদে উভয় পরিষদে কিন্তু আপনার আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমাদের ক্ষমতা দিতে হচ্ছে আপনার কি এক ধরনের গরিমসি আমরা দেখতে পাই তার মানে এরপরে আসে হচ্ছে আপনার এরই প্রেক্ষাপটে যখনই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে বা বিভক্তি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে তখনই হচ্ছে আমাদের শুরু হয় সেই মহান মুক্তিযুদ্ধ তো এটি ছিল আমাদের সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো যে আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস সেই ইতিহাস আমাদের এই ইতিহাসটা কিন্তু আমাদের ধারাবাহিক ভাবে হচ্ছে আপনার পরীক্ষায় এসে থাকে সুতরাং আমাদের পড়তে হবে এটাকে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি না এটা কিন্তু লিখিত পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এখান থেকে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে প্রত্যেক বিসিএস পরীক্ষায় এখানে কোনো না কোনো বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে অথবা একাধিক বিষয় থেকে প্রশ্ন এসে থাকে লিখিত পরীক্ষায় আর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় এবং একই সাথে যখন আমরা ভাইবা পরীক্ষা দিই ভাইবা পরীক্ষার জন্য কিন্তু আপনার মুক্তিযুদ্ধ খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা আমরা দেখতে পাই তাহলে আজকে আমরা এই লেকচারের ভিতরে যাব কি কি আছে আমরা দেখি আচ্ছা আমরা দেখবো প্রথমে হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতা কেন না পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয় আমরা কিন্তু তার অধীনে ছিলাম উনিশশো সালে ১৪ আগস্ট থেকে উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তেইশ বছর আমরা পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম সো ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতা আমাদের এখানে বুঝতে হবে আচ্ছা আমরা একটু দেখি এই যে ১৪ আগস্ট উনিশশো সালে হলো জন্ম নয় পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র যেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা অংশ দেখেন এইটা হলো আপনার পশ্চিম পাকিস্তান এবং তখন এটা হলো পশ্চিম পাকিস্তান আর এটা হলো পূর্ব বাংলা এটার নাম ছিল প্রথম দিকে পূর্ব বাংলা উনিশশো সালে এর নাম হয় কি পূর্ব পাকিস্তান তাহলে এটা হলো পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান আর এটা হলো পূর্ব বাংলা পূর্ব বাংলা নাম ছিল কতদিন পূর্ব বাংলা এই নামটা ছিল হলো উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের তেইশ মার্চ পর্যন্ত ছিল পূর্ব বাংলা আর পূর্ব পাকিস্তান ছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের তেইশ মার্চ থেকে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত अद्भुत राष्ट्र सृष्टि है पाकिस्तान जे देश प्रथम राजधानी है अर्थात सेंट्रल राजधानी है कराची प्रथम कराची ओके এখন দেখেন এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে জনক তিনি হলেন আপনাকে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না এই জিন্না কিন্তু নিজে একজন পাকিস্তানি না তার জন্ম হচ্ছে আপনার কোথায় সেটা হচ্ছে আপনার গুজরাটে অর্থাৎ তৎকালীন মুম্বাই প্রদেশে যেই গুজরাটে জন্মগ্রহণ করছে মহাত্মা গান্ধী যেই গুজরাটে জন্মগ্রহণ করছে আপনার নরেন্দ্র মোদী এবং সেই গুজরাটি হচ্ছে আপনার একজন মুসলিমের নাম হচ্ছে আপনার কে মোহাম্মদ আলী জিন্না যা হচ্ছে পারিবারিক ভাবে হচ্ছে আপনার উদ্যোগবাসী ব্যাপারটা মানে আমরা বুঝতে পারছি এবং পাকিস্তানের যিনি পাকিস্তানের যিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন লেহকতলি খান এই লেহকতলি খান ছিল কিন্তু আপনার ভারতের উত্তর প্রদেশের তার মানে দেখেন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির যে প্রধান দুই নায়ক তার একজন হচ্ছে আপনার জিন্না এবং লেহকতলি খান যেই দুইজনই হচ্ছে আপনার ভারতীয় সেটা আমরা এখানে দেখতে পাই সো এরকম একটা অদ্ভুত রাষ্ট্রের নাম হলো আপনার পাকিস্তান ঠিক আছে তাহলে এর প্রথম দিকে নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নাম ছিল কি পূর্ব বাংলা এরপরে নাম হয় হচ্ছে আপনার পূর্ব পাকিস্তান ছাপ্পান্ন সালের সংবিধানে ঠিক আছে এটি হলো আপনার পাকিস্তান আমরা মনে বুঝতে পারছি এখন গভর্নর জেনারেল এই গভর্নর জেনারেল কেন হলো দেখেন মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট না কেন তিনি গভর্নর জেনারেল কেন এখানে আমাদের একটু বুঝতে হবে দেখেন আমরা জানি যে সাতচল্লিশ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলেও এটা কিন্তু তেইশ মার্চ এটুকু আপনার বুঝতে হবে ইতিহাসের এই বিষয়গুলো দেখেন তেইশ মার্চ উনিশশো পর্যন্ত ছাপ্পান্ন পর্যন্ত এই এটি ছিল এটি মানে পাকিস্তান এটি ছিল 
ब्रिटिश कन्फेडारेशन कन्फेडारेशन क्यों ना सतचल्लिश साल चौदह अगस्ट जो कराची मान हमारी सरि लाहोरे हमारे पाकिस्तान जो क्षमता अर्पण कर ब्रिटिश पार्लामेंटे जो भारत स्वाधीनता आईन पास है तक हमसे बल्ले पाकिस्तान एवं भारत जत दिन पर्त तेज़ संविधान चालू करते ना पार्बे तक ब्रिटिश अधीने कन्फेडारेशन अपना भावें कि भाव अधीन मैं आज के देखते पाई अस्ट्रेलिया कानाडा निजिलैंड जो ब्रिटिश अधीने ठीक ये एवं भारत छोटा कि भाव देखें सतचल्लिश स्वाधीन क्योंकि कन्फेडारेशन बोलते कि बुझी पारस्परिक स्वाधीनता सक्रियता सार्वभौमत हमारे बजाय थको क्योंकि दुईटा राष्ट्र हमें एक जो राष्ट्र प्रधान द्वारा परिचालित हो एक ही नीति द्वारा हमसे अपना परिचालित होता बला है कन्फेडारेशन बेपार बुझते अर्थात पाकिस्तान तक स्वाधीन क्योंकि पाकिस्तान जत दिन पर्त हमारे नतून संविधान चालू ना कर तीन पर्त थे अपना ये ब्रिटिश राजा अथवा रानी अधीने तर मैंने पाकिस्तान तरह संविधान चालू करते समय लगे हो नय बचर अर्थात उन्नीस सौ छाप्पन्न साले तरह ये उन्नीस सौ छाप्पन्न साल पर्त पाकिस्तान राजा अथवा रानी छो दु जन तर प्रथम दिखे राजा राजा ष्ठ जर्ज अर्थात रानी द्वित एलिजाबेथर बाबा और तर मृत्यू पर उन्नीस सौ बावन साले हमसे अपनर पाकिस्तान मान हमसे अपनर रानी हन हमसे अपना के द्वित एलिजाबेथ अर्थात द्वित एलिजाबेथ हमसे अपना उन्नीस बान्न साल थे उन्नीसश छाप्पन्न पर्त चार बसर पाकिस्तान रानी छो जेटा बंगबंधुर इते देखते पाई बंगबंधु से अपना रानीमा बोले सम्बोधन कर द्वित एलिजाबेथ एवं ये देखते पाई किसी हमारे देखें नयाचीन ग्रंथे ओके तर मैं मैंने ये बुझते परलम आ भारत था दुई बसर क्यों ना तीन बसर भारत क्योंकि अपना सतचल्लिस साल पंद्रह अगस्ट थे उन्नीसश पंचाश साले हे अपना भारत हे अपना प्रजातंत्रे परिणत है मे बी छब्बीस जानुरि सूतरा समय पर तीन बस भारत छो हे एक कन्फेडारेशन जेट आज के कानाडा जो छो आज के अस्ट्रेलिया ठीक ये हमें शासित हो सो यही कारण हमसे प्रधान छो हे अपना गवर्नर जेनारे नट प्रेसिडेंट ओके परवर्ती हे अपना संविधान जो चालू है तक थे गवर्नर जेनारे पद की हो जाए हे अपना प्रेसिडेंट बेपार बुझते तरह समयटाई गवर्नर जेनारे मान दायित्व पालन करते एज ए प्रेसिडेंट हिसाब से ठीक है एज ए प्रेसिडेंट बोलते अपना जिन्ना के ओके मूल विषय बुझते अच्छा देखें पाकिस्तान स्वाधीन पर पूर्व बांगलार प्रथम मुख्यमंत्री हन जिन्हें हलन खजा नाजिमुद्दीन एक ख्याल रखते हैं तीन जन खजा नाजिमुद्दीन क्योंकि अपना एलिकार मानुष बांगलेश मानुष अदस ऊर्धभाषी अथस ऊर्धभाषी एखे तीन जन ही हमसे अपना ऊर्धभाषी नाजिमुद्दीन परिवार हमसे अपना ऊर्धभाषा कथा बोलो लियात अली खान हमसे अपना भारत ऊर्धभाषा कथा बोलो जिन्नाओ क्या कथा बोलो ऊर्धभाषा बेपार मैं बुझे गेसि तरह एखे प्रत्येके हे अपना ऊर्धभाषी छो समस्या हमसे अपना एखने शुरू एन ये बुझते है ये भारत स्वाधीन हल पाकिस्तान स्वाधीन हल एखने क्योंकि एक विशाल अंश माइग्रेशन हलो जी से माइग्रेशन का क्यों देखें जमन ये जरा बिहार राज्य पश्चिम बांगलार जरा ऊर्धभाषी परिवार छो मुसलिम मुसलमाना हमसे अपना ऊर्धभाषा कथा बोलो ऊर्धु हो कृत्रिम भाषा ये बुझते कि ना देखें मुघलरा क्यों ऊर्धभाषा कि भाव आसले एक व्याख्या करी देखें मुघलरा अंशे क्योंकि अपना दीर्घ दिन धरे शासन कर साढ़े तीन सौ बस धरे मुघलरा हे अपना भारत समग्र भारत शासन करते अर्थात बांगलेश भारत पाकिस्तान एके बारे प्राय अफगानिस्तान पर्त शासन करते कारा मुघलरा सूतरा मुघलरा शासन करते जे तरह राष्ट्रभाषा कि छो सब जी से फार्सी फार्सि कदर भाषा बर्तमान इरान भाषा तर मान फार्सर सरबिर व्यापक मिल आरबी फार्सि भाषा शब्दगुल एखानकार भारत लोक अपना दीर्घ दिन धरे हे अपना कि मैं हे अपना रप्त कर फिलल एन हठात कर जो हमसे मुघल अमल शेष हो इंगरेज अमल आसल इंगरेजर भाषा के अनेक मौलाना अथवा अनेक मुसलमाना हमसे अपना यहाँ के एक विजात भाषा हिसाब से मैं बला शुरू कर मुघल चिन्ह मुसे दीते सरसि 
কারা সেটা হচ্ছে আপনার ব্রিটিশরা কেননা আমাদের ভাষায় অল অলরেডি হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষায় অনেক মুঘল মানে হচ্ছে আপনার ফার্সি শব্দ তখন আরবি শব্দ তখন অলরেডি মিশে গেছে সুতরাং তারা এমন একটা কৌশল অবলম্বন করলো ব্রিটিশরা যে এখানে একটা কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করলো কেননা ভারতের স্থানীয় আরেকটি ভাষার নাম হচ্ছে আপনার কি সেটা হচ্ছে আপনার হিন্দি এই হিন্দির সাথে ফার্সিকে মিলিয়ে বুঝছেন কিনা হিন্দির সাথে ফার্সি এবং আরবি শব্দকে মিলিয়ে একটা কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি হলো এবং সেই কৃত্রিম ভাষার নাম হচ্ছে আপনার উর্দু তার মানে উর্দু কিন্তু আমাদের এই অংশের কোনো না মানে ন্যাচারাল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না লাইক হিন্দি বাংলা এদের মতো করে না এটা একটা কৃত্রিম ভাষা এবং ওই সময় হচ্ছে আপনার এই ভারতের অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলো কথা বলতে হচ্ছে আপনার উর্দু ভাষায় আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এদের বেলায় প্রযোজ্য দেখেন ভারতীয় প্রত্যেকেই প্রায় দুজনই হচ্ছে ভারতীয় দেখছেন এবং এরা হচ্ছে আপনার উর্দু ভাষায় কথা বলতো ইভেন আপনি জানেন কিনা যে আমাদের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন সোহরাউদ্দিন হোসেন শহীদ সোহরাউদ্দিন তার পরিবারও কিন্তু আপনার তখন উর্দু ভাষায় কথা বলতো সো উর্দু ভাষার একটা ব্যাপার কিন্তু তখন রয়ে গেছিল অভিজাত মুসলিমরা তখন সে উর্দু ভাষায় কথা বলতো সুতরাং পাকিস্তানে যারা হচ্ছে আপনার দুই অংশে যে এই যে ভাষাগত যে ব্যাপারটা আর কি এটা মিশ্রণটা কিভাবে ঘটে দেখি আমরা দেখেন ভারতের ভারত থেকে আপনার অনেক মুসলিম যারা হচ্ছে এই দিকে বিহারি এবং পশ্চিম বাংলার ছিল এরা হচ্ছে আপনার দেশ ভাগের পরে প্রবেশ করলো কোথায় বাংলাদেশে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে তৎকালীন হচ্ছে আপনার পূর্ব বাংলায় আর এই দিক থেকে যে আপনার ভারতীয় পাঞ্জাব ভারতীয় কাশ্মীর এই দিকে যে আপনার গুজরাট অথবা অন্যান্য উত্তর প্রদেশ এখান থেকে উর্ধ্ববাসী মুসলিমরা প্রবেশ করলো কোথায় পাকিস্তানে এবং ন্যাচারালি এই উভয় পাকিস্তানের মাত্র তিন পার্সেন্ট লোক কথা বলতো উর্দু ভাষায় এবং বাকি তিন পার্সেন্ট লোক হচ্ছে আপনার ভারত থেকে আগত অর্থাৎ ন্যাচারালি তিন পার্সেন্ট আর বাকি তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার ভারত থেকে আগত তাহলে মোট কয় পার্সেন্ট হয় মোটামুটি ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট লোক কথা বলতো উর্দু ভাষায় মাত্র অথচ পাকিস্তান স্বাধীনের পরপরই পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ছাপ্পান্ন ভাগ লোক কথা বলতো বাংলা ভাষায় ব্যাপারটা বুঝছেন বাংলার পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হচ্ছে আপনার বেলুচি সিন্ধি বেলুচি তারপর হচ্ছে আপনার সিন্ধি এগুলো মোটামুটি হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট করে হচ্ছে আপনার মোটামুটি কথা বলতো তার মানে দেখেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত নিঃসন্দেহ হচ্ছে আপনার এখানে কোন কোনো স্থানীয় ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হতে পারে বাংলা নিঃসন্দেহ সবার আগে বাংলা এরপরে বেলুচি না হলে সিন্ধি কিন্তু পাকিস্তানের উদ্বাস্তু পাকিস্তানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজনই উদ্বাস্তু এই উদ্বাস্তু পাকিস্তানিদের ভাষা কিভাবে আপনার রাষ্ট্রভাষা হয় সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের প্রথম পদক্ষেপে ছিল হচ্ছে আপনার নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে কেন না নতুন করে সংবিধান আসবে সুতরাং আমাদের প্রথম ধাক্কাটা খেলাম আমরা মুসলিম লীগের হাতে এবং সেই মুসলিম লীগ যারা হচ্ছে পাকিস্তান এত জনপ্রিয় একটি দল সেই জনপ্রিয় দলটি কিন্তু আপনার প্রথম দিকে আমাদের আঘাত করলো ভাষার আঘাত বুঝতেই পারছি সো শুরু হলো হচ্ছে আপনার সাতচল্লিশ সালেই শুরু হলো হচ্ছে আপনার নবগঠিত পাকিস্তানের ভাষার প্রশ্নে শুরু হলো ভাষা আন্দোলন এবং এই সময় এসে হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলের একটি সংগঠন যার নাম হলো কি যার নাম হলো আপনার তমুদ্দিন মজলিস তারা কিন্তু আপনার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পদক্ষেপ নেয় একটু আমরা এখানে দেখি যে পাকিস্তান যখন স্বাধীন হয় তখন মোট জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে আপনার ছয় কোটি নব্বই লাখ প্রায় সাত কোটি অল পাকিস্তান ওকে এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মানে হলো বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষী ছিল হচ্ছে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ ঠিক আছে এখন দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আজকে যেখানে বাইশ থেকে তেইশ কোটি অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোটিরও কম আড়াই কোটি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন দেখেন পূর্ব বাংলার ছাপ্পান্ন ভাগ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা আর তিন পার্সেন্ট মানুষের মুখের ভাষা ছিল উর্দু এটা হলো পূর্ব বাংলায় এবং সমগ্র পাকিস্তানে হচ্ছে মোট কয় পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার ছয় পার্সেন্ট মাত্র আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু ভারতটাকে দেখে আসি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয় কয় তারিখে সেটা হলো পনেরো আগস্ট উনিশশো সালে এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন কে জওহরলাল নেহরু এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হন হচ্ছে আপনার রাজেন্দ্র প্রসাদ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং গভর্নর জেনারেল হন হচ্ছে আপনার লর্ড মাউন্ট ম্যাটেন এখন ভাববেন লর্ড মাউন্ট ম্যাটেন তো সাবেক সাবেক গভর্নর জেনারেল ছিল অর্থাৎ ভারতের 
মানে ভারত যখন বিভক্তি হওয়ার আগে কিন্তু আপনার গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এবং ভারত বিভক্তির পরেও গভর্নর জেনারেল হয় ওই একই ব্যক্তি এটা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের কেননা তাকে রেখে দেওয়া হয় ভারতে আরো কয়েক বছর ঠিক আছে এই আর আচ্ছা এখন দেখি আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগ আমাদের একটু জানতে হবে যে আওয়ামী মুসলিম লীগ কিভাবে গঠিত হলো এই যে ভাষার প্রশ্নে বুঝতেই পারছেন ভাষার প্রশ্নে যখনই ভাষা আন্দোলন শুরু হলো তখনই হচ্ছে আপনার উনিশশো আটচল্লিশ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে আপনার ভাষা আন্দোলনকে মানে ছাত্রদের অংশগ্রহণের জন্য তিনি একটি সংগঠন করলেন এবং সেই সংগঠনের নাম হলো হচ্ছে আপনার পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এই মুসলিম ছাত্রলীগ হলো আজকের ছাত্রলীগ এটি হলো চার জানুয়ারি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরপরই হচ্ছে আপনার পরের বছর উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে গঠিত হয় হচ্ছে আপনার আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ মানে তখনকার সময় হচ্ছে আপনার মানে মুসলিম লীগের একটা অংশ ভেঙে হচ্ছে আপনার জন্মলাভ করে আজকের আওয়ামী লীগ অর্থাৎ যেটা ছিল প্রথম দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগ তাহলে এই আওয়ামী মুসলিম লীগের মাস্টার মাইন্ড ছিল কে এখানে বলা হয় শামসুল হক শেখ মুজিবুর রহমান এরা হচ্ছে আপনার এদের মাথা থেকে হচ্ছে আপনার এই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের ব্যাপারটি চলে আসে কিন্তু আমরা জানি যে এনরা বয়সী ছিল আপনার খুবই জুনিয়র কেননা তখন সময় হচ্ছে আপনার গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে মৌলানা ভাষানী বা অন্যরা ছিল একটু বয়সে সিনিয়র সুতরাং হচ্ছে আপনার এনরা সিনিয়রদের সামনে রেখে হচ্ছে আপনার এই আওয়ামী লীগটি গঠন করলেন এবং সেই আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি হলেন হচ্ছে আপনার মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী বুঝতেই পারছেন তখনকার সময়ে একজন জনপ্রিয় কৃষক নেতা হিসেবে তাকে সামনে রাখলেন এবং এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা সহ সভাপতি হলেন আতাউর রহমান খান আলী আমজাদ আলী আহমেদ খান শাখাওয়াত হোসেন এবং আব্দুল সালাম খান এরা হলেন আওয়ামী লীগের প্রথম সহ সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সেক্রেটারি অথবা সাধারণ সম্পাদক করা হলো শামসুল হককে যিনি হলেন টাঙ্গাইয়ের শামসুল হক এবং জেলে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রথম কোষাধ্যক্ষ হলেন হচ্ছে আপনার ইয়ার মোহাম্মদ খান এভাবেই হচ্ছে আপনার আওয়ামী লীগ গঠিত হলো এবং আওয়ামী লীগ যাত্রা শুরু করলো এখন প্রশ্ন হলো এই আওয়ামী লীগ গঠিত হলো কোথায় এটি হলো আপনার পুরন ঢাকার কে এম দাস লেনের বসির হুমায়ুনের বাড়ি এবং সেই বাড়ির নাম হলো আপনার রোজ গার্ডেন তাহলে রোজ গার্ডেন হচ্ছে আওয়ামী লীগের জন্মস্থান সেটা আমরা দেখতে পাই ওকে আচ্ছা ভাষা আন্দোলন উনিশশো থেকে উনিশশো এবার একটু আসি আমরা এই ভাষা আন্দোলনটা আসলে কিভাবে সংগঠিত হলো তাহলে প্রথম আসা যাক ভাষা আন্দোলনটা কি আচ্ছা ভাষা আন্দোলন হলো আপনার বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বর্তমান বাংলাদেশে সংগঠিত একটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গণ আন্দোলন ঠিক আছে তার মানে এখানে গণ আন্দোলন মানে হচ্ছে আপনার প্রত্যেকে যোগ দেয় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা দেখেন সাতচল্লিশের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু বিশেষ করে আপনারা জানেন যে তখন সময়ে একজন অধ্যাপক ছিল হচ্ছে আপনার অধ্যক্ষ জিয়া উদ্দিন আহমেদ সহ হচ্ছে আপনার অনেক নেতৃবৃন্দ হচ্ছে আপনার উদ্যোগে রাষ্ট্র বসার জন্য দাবি করতে থাকেন তার পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে আপনার এই অংশ থেকেও কিন্তু আপনার আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকরাও দাবি করতে থাকেন যে পাকিস্তানের যৌক্তিক ভাষা হবে হচ্ছে আপনার বাংলা সেটা আমরা দেখতে পাই আচ্ছা দেখেন এর চূড়ান্ত রূপটা লাভ করে হচ্ছে আপনার একুশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে যখন হচ্ছে আপনার কি বলেন্ত বাংলা ভাষার এই দাবিটা হচ্ছে আপনার একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে গোলাগুলির মাধ্যমে আমাদের অনেক ছাত্র তখন হচ্ছে আপনার নিহত হন তবে এই ভাষা আন্দোলনের বীজ কিন্তু রোপণ ছিল কোথায় সেটি হচ্ছে আপনার উনিশশো সালের তমুদ্দুন মজলিসের গঠনের মাধ্যমে যেখানে অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের নেতৃত্বে হচ্ছে আপনার আমাদের বাংলা ভাষার দাবির জন্য একটি সংগঠন তৈরি হয় এবং এটি কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য প্রথম কালচারাল সংগঠনের নাম হচ্ছে আপনার তমুদ্দুন মজলিস এবার দেখি আমরা আচ্ছা ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন হচ্ছে আপনার তমুদ্দিন মজলিস এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল হচ্ছে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটির তৎকালীন একজন অধ্যাপক এবং তিনি কিন্তু আপনার পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তার নাম হলো আপনার অধ্যাপক আবুল কাশেম এই অধ্যাপক আবুল কাশেম হচ্ছে আপনার দুই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার এই তমুদ্দিন মজলিস প্রতিষ্ঠা করে এর উদ্যোগে হচ্ছে আপনার প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হয় মনে রাখবেন প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হয় হচ্ছে আপনার এই তমুদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে এবং সেটি কিন্তু আপনার সাতচল্লিশ সালেই এবং যার আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটির আরেকজন অধ্যাপক এবং তার নাম হলো অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়া 
তাহলে অধ্যাপক নুরুল হক ভইয়া হলো এই ভাষা আন্দোলনের যতগুলো কমিটি হয় তার প্রথম আহ্বায়ক মনে রাখবেন আহ্বায়ক ছিল কে নুরুল হক ভইয়া নামটা আমরা মনে রাখব খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষায় আসে এই তারিখগুলো ইম্পর্টেন্ট তারিখগুলো পরীক্ষায় আসে সংগঠন ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে আপনার ঘন ঘন পরীক্ষা আসে ঠিক আছে এবার দেখি আমরা নুরুল হক ভইয়া হচ্ছে আপনার এই নুরুল হক ভইয়া তৎকালীন সংসদ সদস্য শামসুল হক ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা অলি আহাদ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঠিক আছে মোহাম্মদ তোহা সহ অনেকেই ছিল হচ্ছে আপনার এই তমদ্দিন মজলিসের মেম্বার আমরা বুঝতেই পারছি সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলো আপনার কে আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং বাংলাদেশের প্রথম যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন হচ্ছে আপনার সৈয়দ নজরুল ইসলাম আচ্ছা আমরা দেখি এই ভাষা আন্দোলনের জন্য তমদ্দিন মজলিস এবং এরা কিন্তু একটা প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নাকি উর্দু এবং এই পুস্তিকাটি হচ্ছে আপনার প্রকাশক ছিল কে তমদ্দিন মজলিস এবং সেইখানে কিন্তু আপনার তিনজন সদস্য হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে লেখক ছিলেন সেই তিনজন হচ্ছে আপনার অধ্যাপক আবুল কাসেম কাজী মোতাহার হোসেন এবং জনাব আবুল মনসুর আহমেদ আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি হলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম তিনি হলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন তারপরে হচ্ছে আপনার জনাব আবুল মনসুর আহমেদ এই তিনজনকে আপনারা চিনেন অনেক তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশের যেমন অধ্যাপক আবুল কাসেমের নামটা আমরা অনেকেই জানি ভাষা আন্দোলনের প্রথম ফাউন্ডার বলা হয় হচ্ছে আপনার এই অধ্যাপক আবুল কাসেমকে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন যার নামে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটি ভবন রয়েছে আইন বিভাগের আচ্ছা অধ্যাপক এবং তিনি একজন বিখ্যাত লেখক বটে বাংলাদেশের অধ্যাপক সরি জনাব আবুল মনসুর আহমেদ বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার যে আপনার সম্পাদক আছে মাহফুজ আনাম এবং বাংলাদেশের আরেকজন বিখ্যাত ইংরেজি ভাষী লেখিকা যাকে বলা হয় তাহমিমা আনাম এই তাহমিমা আনামের দাদা হচ্ছে আপনার এই অধ্যাপক সরি আবুল মনসুর আহমেদ এবং তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম দিকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং তিনি কিন্তু আপনার আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর খ্যাত বিখ্যাত বইটির লেখক হচ্ছে আপনার এই আবুল মনসুর আহমেদ তো আমরা তিনজনকেই মোটামুটি চিনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তমদ্দিন মজলিসের গঠনের উদ্যোক্তা যদি আমরা বলি আচ্ছা গঠনের এইটি কবে গঠন হয় এটি এক অক্টোবর আচ্ছা দেখেন তমদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এটি হলো এক অক্টোবর উনিশশো সালে এবং যার আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে আপনার নুরুল হক ভুইয়া তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে সংগঠনগুলোর নাম এটির নাম হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঠিক তারপরে বার একই নামে আরেকটি সংগঠন হয় এটি হলো দ্বিতীয়বার দেখেন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এটি দ্বিতীয়বার এটা তো থাকবে না পরীক্ষায় তো আমাদের মনে রাখতে হবে যদি তমদ্দিন মজলিস থাকে উল্লেখ তাহলে আহ্বায়ক হবে নুরুল হক ভুইয়া যেদিন খেয়াল করে ঠিক একই নামে হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এটি হলো দুই মার্চ উনিশশো সালে এবং যার আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে আপনার শামসুল হক শামসুল আলম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এটি হলো এগারো মার্চ উনিশশো এবং এটির আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে আপনার আব্দুল মতিন যাকে বলা হয় ভাষা সৈনিক মতিন অথবা যাকে বলা হয় ভাষা মতিন তাকে আরেক নামে বলা হয় কি ভাষা মতিন ধানমন্ডিতে তার নামে একটা সড়ক রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনি হলেন আপনার সেই ভাষা মতিন একটু মনে রাখতে হবে যে আমাদের বাংলা ভাষার যে একুশ ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলনটা হয় যে দিন হচ্ছে আপনার আমাদের ছাত্র নেতারা নিহত হয় এবং এই যে আপনার একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করার জন্য যেই যেই ব্যক্তি হচ্ছে আপনার ইয়া করেন তিনি হলেন আপনার এই ঢাকা ইউনিভার্সিটির এবং তিনি হলেন আব্দুল মতিন মনে রাখবেন তার মানে ছাত্ররা অর্থাৎ ওই দিন কিন্তু বান্নোর একুশ ফেব্রুয়ারি যে আপনার মিছিল মানে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করবে তার জন্য কিন্তু আপনার কাজী গোলাম মাহমুদরা বলছিল যে না আমরা মানে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমরা মিছিল মানে আমরা মিছিল করব না কেননা একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করলে আমাদের উপর গুলি করতে পারে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির কমিটি কিন্তু আপনার এখানে অনড় থাকে তারা হচ্ছে আপনার পরের দিন অর্থাৎ বিশ তারিখ রাতেই সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরা আগামী দিন আমরা কি করব আমরা একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করব এবং তারা কিন্তু অলরেডি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কি হয় আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে আপনার ছাত্রদের এই মিছিলে কিন্তু আপনার গুলি করে পুলিশ ওকে এই আর কি এবার দেখি আমরা লাস্টের কমিটিটার নাম কি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এটি হলো আপনার গঠিত হয় কয় তারিখে 
একত্রিশ জানুয়ারি উনিশশো সালে এই যে প্রত্যেকটা তারিখ প্রত্যেকটা সাল হচ্ছে আপনার কোনো না কোনো ভাবে পরীক্ষায় আসে বা এসে থাকে যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এভাবে মনে রাখব ওকে আচ্ছা এবার দেখি আমরা ঘটনাপঞ্জি আচ্ছা এক অক্টোবর উনিশশো এই দিন কি হয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং যার আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে আপনার নুরুল হক ভুইয়া এরপরে চার জানুয়ারি উনিশশো এই দিন হচ্ছে আপনার পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্ট লীগ এর জন্ম হয় এবং এটি হয় কোথায় এটির জন্ম হয় হচ্ছে আপনার ঢাবির ঢাবির কোথায় ফজলুল হক হলে ফজলুল হক মুসলিম হলে ঠিক আছে ফজলুল হক মুসলিম হলে এবং এটি গঠন করে কে গঠন করে হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এটি আজকের ছাত্রলীগ ঠিক আছে এটি কিন্তু আজকের ছাত্রলীগ অর্থাৎ চার জানুয়ারি উনিশশো আটচল্লিশ সালে হল আজকের ছাত্রলীগের জন্ম হয় এবং এটি গঠিত হয়েছিল মূলত হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং তার মানে বুঝতেই পারছেন এবং এর আহ্বায়ক হয় হচ্ছে প্রথম নাইম উদ্দিন মনে রাখবেন ছাত্রলীগের প্রথম আহ্বায়ক হচ্ছে আপনার নাইম উদ্দিন মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট টাইপের একটি পদ হচ্ছে আহ্বায়ক ওকে এটি হলো আপনার আমাদের সেই চার জানুয়ারি উনিশশো সালের ঘটনা এবার দেখি আমরা তেইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই দিন হচ্ছে আপনার গণ পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার এবং তার নাম হলো ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হচ্ছে আপনার প্রথমবারের মতো হচ্ছে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য হচ্ছে আপনার গণ পরিষদে প্রথম বিল উত্থাপন করে সো বুঝতেই পারছেন বাংলা ভাষার দাবিতে গণ পরিষদে প্রথম বা গণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেন কে ইনি হলেন আপনার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খুবই ইম্পর্টেন্ট নাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় বারবার আসে তিনি মোট তিনবার এই বিল উত্থাপন করেন কিন্তু বারবার বিলটি বাতিল হয় এবং দেখেন যে এই ব্যক্তিকে কিন্তু আপনার কি পরিমাণ ক্ষোভ ছিল পাকিস্তানের সেটা আমরা দেখতে পাই একদম পাকিস্তান যখন উনিশশো সালে আমাদের উপর আক্রমণ করে একদম প্রথম দিনেই কিন্তু আপনার তাকে হচ্ছে আপনার পঁচিশে মার্চ রাতেই হচ্ছে তাকে হত্যা করে পাকিস্তান পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার উপরে এতটাই ক্ষোভ ছিল কেননা তিনি গণ পরিষদে কিন্তু আপনার তিনবার হচ্ছে আপনার এই বাংলা ভাষার দাবি হচ্ছে আপনার উত্থাপন করে সো ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা চার থেকে এগারো মার্চ উনিশশো এই দিন কি হয় বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাবির শীর্ষ ছাত্র ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় অ্যাকশন কমিটি এস এসি ঠিক আছে এরপর দেখেন আপনারা যে এরপর যে তারিখগুলো আছে সেই তারিখগুলো আপনারা একটু দেখে নিবেন মোটামুটি আমরা এক নজরের স্লাইড থেকে দেখে নিব আমরা পরবর্তীতে যাই দেখেন একুশ মার্চ উনিশশো এই দিন হলো জিন্না জিন্না রেসকোর্স ময়দানে হচ্ছে আপনার উর্দু অ্যান্ড উর্দু শ্যাল বিদা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান বলে হচ্ছে আপনার ঘোষণা দেয় কিন্তু ওই দিন কিন্তু আপনার কোনো প্রতিবাদ হয়নি ওকে তার ঠিক তিন দিন পরেই হচ্ছে আপনার চব্বিশ মার্চ উনিশশো সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির হচ্ছে আপনার কার্জন হলে একটা সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সমাবর্তনে হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে হচ্ছে আপনার মানে প্রধান অতিথি ছিল হচ্ছে আপনার কে সেটা হচ্ছে আপনার জিন্না এবং জিন্না ওই দিন মাত্র মানে হচ্ছে ইয়া রেসকোর্স ময়দানের ঘোষণার মাত্র তিন দিন পরেই হচ্ছে জিন্না কার্জন হলে সমাবর্তনে আবারও একই ঘোষণা দেন এবং সেই ঘোষণা ছিল হচ্ছে আপনার উর্দু অ্যান্ড উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান সো বুঝতেই পারছেন এর পরেই হচ্ছে আপনার ছাত্র নেতারা এবং ছাত্র জনতা হচ্ছে তখন না না বলে হচ্ছে এটাকে প্রতিবাদ জানায় অর্থাৎ জিন্নার ঘোষণাকে এটা হচ্ছে আপনার প্রতিবাদ জানানো হয় আচ্ছা তিরিশ মার্চ উনিশশো এই দিন হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এগারো মার্চ উনিশশো এই দিন হলো আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট কমিটি গঠিত হয় এবং দেখেন যে সাতাশ জানুয়ারি উনিশশো এই দিন হলো আপনার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ জিন্নার পরে লেখাতলি খানার পরে হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয় হচ্ছে এই বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে আপনার কে খাজা নাজিম উদ্দিন মেবি কুমিল্লার সন্তান অথচ সেই ব্যক্তি কিন্তু আপনার পারিবারিক উদ্ধবাস আসো জিন্নার সুরে তিনি হচ্ছে আপনার উর্দু 
হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে হচ্ছে আপনার এবং তা আবার লিখতে হবে বাংলা হরফে চিন্তা করেন এইভাবে করে হচ্ছে আপনার ঘোষণা দেয়কে সরি তা লিখতে হবে হচ্ছে আপনার আরবি হরফে এবং উর্দু আবার হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেয়কে একজন বাংলাদেশী বাট নট বাঙালি ওকে এবং সেকে তিনি হলেন হচ্ছে আপনার খাজানা আজিম উদ্দিন সো বুঝতেই পারছেন একই ঘোষণা এরপর দেখেন যে আপনার একত্রিশ জানুয়ারি উনিশশো বাহান্ন এই দিন হলো ভাষানের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দলের চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার মানে আওয়ামী লীগ হচ্ছে আপনার মানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ভাষানী হচ্ছে আপনার এই কমিটি ঘোষণা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলো ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন সাল এই দিন কারাগারে বসে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু এবং তার সহযোগী মহিউদ্দিন তেরো দিনের অনশন শুরু করেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধুকে এই যে সরয়া সরয়া ক খ ওকে বঙ্গবন্ধু এবং মহিউদ্দিনটা হচ্ছে আপনার এই ভাষা আন্দোলনটা হচ্ছে আপনার ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে হচ্ছে আপনার জেলে বসে এটাকে হচ্ছে কি করে এটাকে অনশন শুরু করে এবং তেরো দিনের অনশন ছিল বঙ্গবন্ধুর আচ্ছা বিশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন এই দিন হলো কি হয় আমরা বুঝতেই পারছি একশো চুয়াল্লিশ জানা ভঙ্গের পক্ষে এবং বিপক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সভা হয় এবং এই দিন এক মাসের জন্য একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করা হয় এই দিন ঠিক আছে এবং দেখেন যে একশো আচ্ছা সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি হচ্ছে আপনার এই দিন সিদ্ধান্ত নেয় যে না আমরা একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করব ওকে এটি হলো বিশ তারিখের রাতে তার মানে বিশ তারিখ রাতেই বুঝতে পারছে যে একুশ তারিখ কি হতে যাচ্ছে এটা মোটামুটি এবং পাকিস্তান অলরেডি তখন হচ্ছে আপনার এখন এই মুহূর্তে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিশ তারিখে অর্থাৎ তারপরের দিন হচ্ছে একুশ তারিখ ওই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিল আর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল আচ্ছা মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিল হচ্ছে আপনার খাজা নাজিম উদ্দিন আর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিল হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে খাজা নুরুল আমিন তার মানে বুঝতে পারছেন দুই ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার উর্দুবাসী ঠিক আছে উর্দুবাসী বাট বাংলাদেশি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানি আচ্ছা একুশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন এই দিন ঢাবির কলভবনের সামনে আমতলায় ছাত্র ছাত্রীদের জমায়েত এখানে আমাদের বুঝতে হবে ঢাবির কলাভবনের আমতলা তখনকার ঢাবির কলাভবন মানে হচ্ছে বর্তমান ঢামেক ঢামেক মানে কি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ভবনের নাম ছিল হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কলা ভবন এটা আপনারা জানেন কিনা এবং আমতলা আমতলা মানে হলো বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার যারা ওই দিকটা ছিলেন তারা জানেন যে আজকের যে ঢাকা মেডিকেলের মূল ভবনটা পুরাতন ভবনটা আপনারা দেখতে পান লম্বা যে ভবনটা আছে ওইটাই ছিল তখনকার সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবন এবং তার সামনে আমতলা মানে হলো বর্তমান যেখানে শহীদ মিলার ওখানে একটা বড় আম গাছ ছিল এটির নাম হচ্ছে আপনার আমতলা দেখবেন যে এটি বর্তমানে ডাকসুর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে ঠিক আছে এখানে বসে হচ্ছে আপনার ছাত্র নেতারা হচ্ছে আপনার কি হয় জমায়েত করে কিন্তু আমরা জানি যে ওই দিন কি ছিল ওই দিন ছিল হচ্ছে আপনার একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা তার মানে একশো চুয়াল্লিশ ধারা মানে হচ্ছে আপনার যদি ভঙ্গ করলে একসাথে যদি পাঁচ ছয় জন একত্রিত হয় তাহলে কিন্তু পুলিশ গুলি করতে বাধ্য হবে এবং সেটাই হয়েছে এখন দেখেন বেলা বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে হচ্ছে আপনার একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয় এবং বিকেল তিনটা থেকে শুরু হয় দশ জনের ছোট ছোট ভাগ হয়ে মিছিল এবং যারা হচ্ছে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ বর্তমান জগন্নাথ হলের দিকে মিছিলের যাত্রা ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি তখনকার সময়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ ছিল কোথায় আচ্ছা এটি ছিল মানে হচ্ছে আমাদের যে প্রাদেশিক কার্যালয় এই পূর্ব পাকিস্তানের যে আপনার প্রাদেশিক কার্যালয় ছিল হচ্ছে আপনার বর্তমান ঢাকা ইউনিভার্সিটির জগন্নাথ হলে তাহলে বর্তমান বিষয়টি বুঝতে হবে ঠিক আছে এবং ওই দিকে হচ্ছে আপনার যাত্রা শুরু করে মিছিল নিয়ে ওকে এবং কয়জন করে মোটামুটি দশ জনের মতো করে হচ্ছে আপনার ছোট ছোট মিছিল তার মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলতে তখনকার সময়ে মেইন পয়েন্টটা ছিল আজকের ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং আজকের শহীদ মিনার ওখান থেকে আর যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি চিনেন তারা জানেন যে আপনার জগন্নাথ হল হচ্ছে আপনার ঠিক শহীদ মিনার থেকে একটু পূর্ব পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ওকে এবং ওই দিকটা যেতে হলে হচ্ছে আপনার ওইটা ছিল হচ্ছে পার্লামেন্ট ভবন অস্থায়ী পার্লামেন্ট ভবন যাকে বলা হয় পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ অর্থাৎ প্রাদেশিক ভবন ছিল জগন্নাথ হলটা ওকে দেখেন বিকেল তিনটা বিশ মিনিটে হচ্ছে পুলিশ পুলিশের গুলি বর্ষণ মানে তিনটার পরে বিশ মিনিট পরেই হচ্ছে আপনার পুলিশ কি করে 
গুলি বর্ষণ করে এবং সেই গুলিতে হচ্ছে আপনার শহীদ হনকে রফি তাহলে প্রথম শহীদ হনকে রফিক মনে রাখবে তাহলে একুশের প্রথম শহীদের নাম কি রফিক এরপর দেখেন যে আব্দুল জব্বার একুশের দ্বিতীয় শহীদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবুল বরকত আবুল বরকত পড়তো হলো এম এ ক্লাসে এম এ তে পড়তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ ঠিক আছে তার মানে দেখেন বর্তমানে যেটাকে আমরা বলি এম এস এস বলতে পারি ওকে তখন হচ্ছে আপনার এম এ তার মানে এখানে নিহত হন হচ্ছে আপনার তিনজন এবং তিনজন হচ্ছে আপনার ভাষা আন্দোলনে যে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তিনজন সদস্য রফিক জব্বার এবং হচ্ছে আপনার আবুল বরকত এবং আবুল বরকত পড়তে হচ্ছে আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল এম এ তে এবং তিনি মানে দুইটা বিভাগে পড়ছে মেবি প্রথমে বাংলা পরবর্তীতে মনে হয় এম এ করছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ওকে তাহলে আমরা মনে হয় এই ঘটনাটুকু বুঝতে পারছি তাহলে একুশের প্রথম শহীদকে দ্বিতীয় শহীদকে এবং একুশ তারিখে কে কে শহীদ হয় এটা আমরা মনে রাখব আচ্ছা দেখেন ওই দিন শহীদ হন চারজন ঠিক আছে ওই দিন শহীদ হয় কয়েকজন একুশ তারিখে ওই দিন মানে একুশ তারিখে শহীদ হয় মোট চারজন আব্দুল জব্বার আবুল বরকত আব্দুল সালাম এবং আহত হন হচ্ছে আপনার সতেরো জন আচ্ছা ২২ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন পরের দিন এই যে যে একুশ তারিখে যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে আপনার নিহতদের স্মরণে হচ্ছে গায়ে বেনা জানাজা হয় এবং শোক মিছিল হয় এই যে শোক মিছিল করছে মানে প্রতিবাদ মিছিল করছে যে আগের দিন আমরা রফিককে হারাইছি জব্বারকে হারাইছি তো তারপর হচ্ছে বরকতকে হারাইছি সো পরের দিন কি হয় ওদের জানাজা হয় এবং জানাজার পরে হচ্ছে আপনার ঢাকা মেডিকেলের পাশে যেখানে আজকে শহীদ মিনার ওইখানে বসে হচ্ছে আপনার জানাজা হয় এবং জানাজার পরে হচ্ছে আপনার প্রতিবাদ মিছিল হয় ব্যাপারটা আপনার বুঝছেন এখন দ্বিতীয় দিন ওদের স্মরণে যে প্রতিবাদ মিছিল হয় জানাজার পরে আফটার জানাজা তারপরে আবার পুলিশ সেখানেও হচ্ছে আপনার কি করে গুলি বর্ষণ করে এবং সেই গুলি বর্ষণে হচ্ছে আপনার হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান আব্দুল আউয়াল একজন আচ্ছা এবং ওয়াহিউল্লাহ ও অজ্ঞাত চার একজন সহ মোট চারজন নিহত হয় ঠিক আছে এখন দেখেন আব্দুল আউয়াল এবং ওয়াহিউল্লাহ এদের বিষয়টি হচ্ছে আপনার কোথাও কোথাও স্বীকৃত কোথাও কোথাও স্বীকৃত না ঠিক আছে আর ভাষা আন্দোলনের মোট শহীদ কয়জন এটা নিয়েও আপনার বেশ কিছু ধোঁয়াশা রয়েছে তার মানে ভাষা আন্দোলনের যে শহীদ কয়জন সেটা আমরা একটু একটু পরেই দেখব বিস্তারিত আচ্ছা ২২ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আপনার ঢাকা মেডিকেল হোস্টেলে হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল রুম হয় ঠিক আছে এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক বর্তমানে হচ্ছে বাহাদুর শাহ পার্ক এর সামনে হচ্ছে আপনার মানে হচ্ছে আপনার প্রস্তাব মানে বর্তমান যেটা হচ্ছে আপনার ইয়ে আর কি বাহাদুর শাহ পার্ক এখানে হচ্ছে আপনার জন গণ জমায়েত হয় এবং এখানে কিন্তু আপনার তড়িঘড়ি করে বাংলা ভাষা হিসেবে দেবার প্রস্তাব পাশ হয় হচ্ছে আপনার আইন পরিষদে ওই দিন অর্থাৎ বাইশ তারিখে হচ্ছে আপনার পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে হচ্ছে আপনার তড়িঘড়ি করে একটা আইন পাশ হয় যাতে করে হচ্ছে বাংলা ভাষা মানে ইয়া হয় আর কি ওকে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি তেইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন এটা হলো আবুল বরকত মানে ঢাবির স্টুডেন্ট ওনার শহীদ হওয়ার স্থান যেটা হচ্ছে আজকের আজকের যেটা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এখানে হচ্ছে আপনার প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় যার উচ্চতা ছিল হচ্ছে আপনার বারো ফুট এবং এটি হচ্ছে আপনার স্থাপন করে হচ্ছে বদরুল আলম ঠিক আছে বদরুল আলম হচ্ছে আপনার এটি প্রতিষ্ঠা করে এবার দেখেন পরের দিন পরের দিন হচ্ছে আপনার চব্বিশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন এই দিন হচ্ছে ভোর ছয়টায় এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ হচ্ছে আপনার এটাকে উদ্বোধন করে হচ্ছে আপনার দশটায় হচ্ছে আপনার শফিউর রহমানের পিতা ওনার নাম হচ্ছে আপনার মাহবুবুর রহমান ওনার নাম হচ্ছে কি মাহবুবুর রহমান আচ্ছা এরপর দেখেন ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি কিন্তু ওই শহীদ মিনার কিন্তু আপনার ভেঙে ফেলা হয় এবং ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আপনার দৈনিক আজাদের সম্পাদক হচ্ছে আবুল কালাম শামসুদ্দিন কর্তৃক শহীদ মিনারটি হচ্ছে আপনার পুনরায় উদ্বোধন করা হয় যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটি হলো আপনার বর্তমান শহীদ মিনারটির জায়গায় একেবারে সেম ওটি হচ্ছে আপনার দ্বিতীয়বার আবার হচ্ছে আপনার উদ্বোধন হয় দৈনিক আজাদের সম্পাদক শামসুদ্দিন আবুল কালাম কর্তৃক আচ্ছা এরপর দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি জিন্নার ঘোষণা জিন্না যে ঘোষণা দিল এটা আমরা অলরেডি আগে আলোচনা করে ফেলছি আমরা নেক্সটে যাই আচ্ছা পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সভাপতি কে ছিল 
भाषा दिवस भाषा दिवस हिसाब पालन करी कत बन पर भाषा दिवस पालन करी हम एक फेब्रुआर कर्ग आगे नैशनल लैंगुएज डे एगारो मार्च एगारो मार्च बीसिएस परीक्षा प्रश्न आचल्लिस तम बी एस मन रखबे अच्छा देखते बान भाषा आंदोलन समय पूर्व बांगलार मुख्यमंत्री नुरुल अमीन से कूख्यात नुरुल अमीन जे हमसे पुलिस पुलिस के हम अपना गलि बसने निर्देश देर नुरुल अमीन भाषा कथा इम्पर्टेंट बार बोल हलो बृहस्पति सब सांविधानिक भावला के पाकिस्तान राष्ट्र भाषा हिसाब से स्वीकृति देवी तेईस मार्च उन्नीस छाप्पन्न साले संविधान दुश चौद अनुच्छेद अनुसार पाकिस्तान एकम्र राष्ट्र भाषा उर्दुर शहीद रफिकउद्दीन आहमेद जन्म हम मानिकगंजे पढ़त कथा जगन्नाथ कलेज हिसाब विज्ञान विभाग मन रखबें साल एक पदक पान मरणोत्तर बर्तमान पश्चिम बंग पढ़ाशा करते क्या ढाबी राष्ट्र विज्ञान विभाग नाम बर्तमान ढाका यूनिवार्सिटी एक भाषा शहीद आबुल बर्क स्थिति जदुगर रही ढाकेसिटी अर्थात बंगबंधु हल ए आबुल बरक हल छो तक एकटाई एस एम हल अथवा जाके बला सलिमुल्ला मुस्लिम हल अच्छा देखें चतुर्थ हम आब्दुल सालाम देखें स्वीकृत भाषा सैनिक कय राष्ट्रीय भावे स्वीकृति पाए पाँच जन क्यु भाषा उन्नयन मोट शहीद हो आठ जन अथवा नय जन भाषाभ्रांति कौन अच्छा भाषा आंदोलन बोर्ड शहीद हो आठ जन अथवा नय कला दैनिक आजाद विख्यात नाम कलकार आनंद बजार बोलते नय अच्छा भाषा शहीद नहीं अपना विभ्रांति रही है आठ जन अथवा नय तब राष्ट्रीय भाषा शहीद हिसाब से मोट पाँच जन के हमारे स्वीकृति देव हो पाँच जन के के आबुल बरकत आब्दुल जब्बार रफिक उद्दीन आब्दुल सालाम अपना शफिउर रहमान ठीक है एरा हलो अपना पाँच जन भाषा शहीद भाषा सैनिक की 
ভাষা সৈনিক আর ভাষা সৈনিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আপনার যারা বেঁচে আছে তারা হলো ভাষা সৈনিক মানে বেঁচে ছিলেন আর যারা হচ্ছে আপনার ওই বান্ন সালের একুশ বা বাইশ ফেব্রুয়ারি যারা হচ্ছে আপনার নিহত হয়েছে তারা হচ্ছে আপনার ভাষা শহীদ তাহলে দেখেন শুধুমাত্র যে বান্ন সাল ব্যাপারটা এমন না একেবারে সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা পাকিস্তানের একেবারে শুরু থেকে আর রাষ্ট্রভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত যারা হচ্ছে ভূমিকা রাখছে এমন বুদ্ধিজীবী এমন বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ আইনজীবী আইন পরিষদ মেম্বার যুব নেতা গণ আন্দোলনকারী কবি সাহিত্যিক এদের প্রত্যেককে বলা হয় তারা কিন্তু প্রাণ দেননি এমন সবাইকে বলা হয় হচ্ছে আপনার ভাষা সৈনিক তার মানে ধরেন আপনার যে ব্যক্তি কম বেশি ভূমিকা রাখছে এই বান্ড ভাষা আন্দোলন ইভেন যে মিছিল হয়ে গেছে সে কিন্তু একজন ভাষা সৈনিক বলে আমরা বলবো তাহলে এবার দেখি আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ভাষা সৈনিক যাদের হচ্ছে আপনার ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা ছিল তাদের সম্পর্কে যেমন দেখেন গাজিউল হক আমরা বুঝতে পারছি ভাষা আন্দোলনে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে আপনার গাজিউল হক এবং তিনি কিন্তু আপনার তার সে বিখ্যাত মনে হচ্ছে আপনার কবিতাটি লেখেন এবং গান লেখেন হচ্ছে আপনার এই গাজিউল হক আচ্ছা আব্দুল মতিন যিনি হলেন আপনার একুশ তারিখে যে আপনার মিছিলে গুলি করবে তার আগের দিন ছিল হচ্ছে বিশ তারিখ এই বিশ তারিখে যে মিছিল ভঙ্গের যিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি হলেন আপনার আব্দুল মতিন এবং এই জন্য এনাকে বলা হয় ভাষা মতিন এনাকে বলা হয় কি ভাষা মতিন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল যে আপনার তারা একশো চল্লিশ জনা ভঙ্গ করবে না কেননা পুলিশ গুলি করবে কিন্তু ঢাবির কমিটির প্রধান ছিল হচ্ছে আপনার অধ্যাপক সরি আব্দুল মতিন এই আব্দুল মতিন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন যেন তিনি হচ্ছে আপনার পরের দিন কি করবেন একশো চল্লিশ জনা ভঙ্গ করে দশজন দশজন করে হচ্ছে মিছিল নিয়ে যাবে কোথায় মানে আইন পরিষদের দিকে আচ্ছা এরপর দেখেন মাওলানা ভাষানি বুঝতেই পারছেন তখনকার সময় যতগুলো কমিটি হয়েছে এর বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার এই মাওলানা ভাষানির হাত ধরে হয়েছে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের লিড দেওয়ার জন্যই হচ্ছে আপনার ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন চার জানুয়ারি উনিশশো আটচল্লিশ সালে এবং তিনি কিন্তু আপনার কারাগারে বসে হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষার দাবিতে তিনি এবং তার সহযোগী মহিউদ্দিন হচ্ছে আপনার মোট তেরো দিন হচ্ছে আপনার তখন কি করে মানে হচ্ছে আপনার অনশন করে কারাগারে বসেই আচ্ছা দেখেন মহিউদ্দিন আহমেদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদানটা কি আমরা জানি তিনি হলেন বাংলা ভাষাকে গণ পরিষদের ভাষা করার জন্য মোট তিনবার দাবি উত্থাপন করে বা তিনবারই হচ্ছে আপনার রিজেক্ট হয় মাহবুবুল আলম চৌধুরী ইনি হলেন একুশের সেই বিখ্যাত কবিতা প্রথম কবিতা কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এটা লেখক হচ্ছে আপনার মাহবুবুল আলম চৌধুরী আর আব্দুল গাফার চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র ইনি হলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র এই দশম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় থাকা অবস্থায় তিনি একটি গান লেখেন কেন না তিনি নিজেও মিছিলে গেছেন কিন্তু মিছিলে তিনি হয়তো শহীদ হননি বা তার বন্ধুরা শহীদ হয়েছে বা ভাইরা শহীদ হয়েছে বিধায় তিনি একটি কবিতা লেখেন মানে একবার কবিতা নট গান প্রথম দিকে হচ্ছে কবিতা এবং সেই কবিতার লাইন ছিল এরকম আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি গাওয়া গানের মধ্যে একটি হলো আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো অর্থাৎ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের পরেই নাকি সবচেয়ে বেশি গাওয়া হয় যে গানটি সেটি হলো আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি এটি প্রথমে ছিল হচ্ছে একটি কবিতা সেই কবিতাকে হচ্ছে আপনার তখনকার আমার বিখ্যাত সুরকার ওই সময়কার নাম হচ্ছে আব্দুল লতিফ এই আব্দুল লতিফ আবার সেই কবিতাটাকে হচ্ছে আপনার গান হিসেবে সুর দেন পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার তেপ্পান্ন সালের পরে এসে হচ্ছে আপনার এটাকে নতুন করে সুর দেন হচ্ছে আপনার আয়োজন ব্যক্তি এবং তিনি বিখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ এই আলতাফ মাহমুদ আবার স্পেনের একটি চার্চের সঙ্গীত ধর্মীয় সঙ্গীতটাকে অনুকরণে হচ্ছে আপনার এই কবিতাটাকে হচ্ছে আপনার সুরারোপ করেন এবং যেই কবিতাটি হচ্ছে আপনার পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার গান হিসেবে হচ্ছে আপনার পরিচিতি লাভ করে এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় আব্দুল গাফার চৌধুরী বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি জনপ্রিয় গীতিকারে পরিণত হন একটা কবিতা সেটা হচ্ছে আপনার গান হয়ে যায় এবং গাফার চৌধুরী বাকি জীবনে যদি আর কিছু নাও করতেন তিনি একজন বিখ্যাত কলামিস্ট আমরা সবাই জানি তিনি একজন বিখ্যাত মানে হচ্ছে আপনার গীতিকা তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং সিনেমা পরিচালক বাট তার বাইরেও তার পরিচয় হচ্ছে আপনার একটা গান দিয়ে আনাও সেটি হচ্ছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 
একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এবং এই গানটির গীতিকার বলা হয় হচ্ছে আপনার আব্দুল গাফার চৌধুরী যেটি ছিল মূলত হচ্ছে প্রথম থেকে কবিতা পরে হচ্ছে আপনার গান হয় ঠিক আছে এবং দেখেন যে বঙ্গবন্ধু উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম পাকিস্তান থেকে দেশে আসার পরে যখন গাফার চৌধুরীর সাথে দেখা হয় তখন গাফার চৌধুরীকে বলছিল যে গাফার তুই কি আর একটা গান লিখতে পারবি আমার ভাই রক্তের আগানোর মতো করে তখন বঙ্গবন্ধুকে গাফার চৌধুরী বলছিলেন যে তাহলে আপনি সাতই মার্চের মতো করে একটা ভাষণ দেন তো তখন বঙ্গবন্ধু বলছিল যে এটাকে আর সম্ভব তখন গাফার চৌধুরী বলছে এটাকে আর সম্ভব এখন বড় হতে পারি বা অন্য কিছু হতে পারে বিখ্যাত হতে পারে কিন্তু ওই সময় মন থেকে যেটা যেটা আসছে ওটাই একটা গান হয়ে গেছে কবিতা হয়ে গেছে বাট সেই রকম জনপ্রিয় কবিতাটি জীবনে দ্বিতীয়বার আর লেখা সম্ভব না এটি গাফার চৌধুরীর আশিতম জন্মবার্ষিকীতে বাংলা একাডেমিতে একটি সবাই হচ্ছে গাফার চৌধুরী বলছিলেন যেখানে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম শ্রোতা হিসেবে যা হোক এবার দেখি আমরা পরবর্তীতে জহির রাহান বুঝতেই পারছেন একুশের একুশের একজন বিখ্যাত ভাষণিক নাম হচ্ছে আপনার জহির রাহান যিনি একজন বিখ্যাত মানে হচ্ছে আপনার সিনেমা পরিচালক এবং তিনি কিন্তু আপনার ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক কিন্তু তিনি হচ্ছে আপনার সিনেমা রচনা মানে তৈরি করেন অধ্যক্ষ আবুল কাশেম তিনি হলেন ভাষা আন্দোলনের মূল ফাউন্ডার বলা হয়েছে অধ্যক্ষ আবুল ফাশেমকে আবুল কাশেমকে এবং যিনি কিন্তু আপনার তমদ্দিন মজলিসের মেইন প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আবুল কাশেম আমরা দেখতে পাচ্ছি অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়া তিনি হলেন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম আহ্বায়ক ছিল হচ্ছে অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়া তিনি ঢাবির একজন অধ্যাপক অলি আহাদ একজন বিখ্যাত ভাষা সৈনিকের নাম হচ্ছে আপনার অলি আহাদ আচ্ছা আহম্মদ রফিক তিনি কিন্তু বিখ্যাত একজন কলামিস্ট এবং ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম সৈনিক হচ্ছে আপনার প্রফেসর আনিসুজ জামান তিনি কিন্তু ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম একজন প্রধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আনিসুজ জামান আচ্ছা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের একজন সাবেক বিচারপতি এবং তিনি একজন বিখ্যাত ভাষা সৈনিক মমতাজ বেগম তিনি একজন বিখ্যাত ভাষা সৈনিক হিসেবে আমরা জানি আচ্ছা জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং তখনকার সময় একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগের নেতা সুফিয়া কামাল একজন বিখ্যাত কবি বাংলাদেশ নারী জাগরণের একজন অন্যতম পথিকৃত হচ্ছে আপনার সুফিয়া কামাল রওশন আরা বাচ্চু একজন বিখ্যাত ভাষা সৈনিক কামাল লোহানি নাদেরা বেগম সুফিয়া আহমেদ জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ এরা প্রত্যেকে হচ্ছে আপনার উল্লেখযোগ্য ভাষা সৈনিক আচ্ছা ভাষা কন্যা বলা হয় হচ্ছে আপনার নাদেরা বেগম এবং সুফিয়া আহমেদকে এই দুই ব্যক্তিকে বলা হয় ভাষা কন্যা আচ্ছা ভাষা মতিন নামে খেত হচ্ছে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন আচ্ছা একুশের যা কিছু প্রথম এই যে একুশের প্রথম কবিতা এবং এটি হচ্ছে আপনার লেখেন হচ্ছে চট্টগ্রামের কবি এবং এবং তার নাম হলো কি মাহবুবুল আলম চৌধুরী এবং এটি প্রথম ছাপা হয়েছে আপনার সীমান্ত পত্রিকায় এবং এই কবিটির প্রথম লাইনটা হচ্ছে আপনার কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছে কি পরিমাণ প্রতিবাদ একটা কবিতায় সেটা আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা একুশের প্রথম মিনারের নাম হলো স্মৃতি স্তম্ভ যেটি হলো যেটির হাত ধরেই আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আসছে ওকে এখান থেকে আপনারা পড়বেন বিস্তারিত আর কি কে কি আছে এটা স্লাইড থেকে আপনারা পড়ে নেবেন আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলনের নাম হচ্ছে আপনার একুশ ফেব্রুয়ারি এই একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পাদন করা হচ্ছে আপনার হাসান হাফিজুর রহমান হাসান হাফিজুর রহমান হচ্ছে আপনার এটি সম্পাদন করে আচ্ছা একুশের প্রথম গান রচনা করে হচ্ছে আপনার মোশাররফ হোসেন তবে কেউ কেউ বলে হচ্ছে আপনার গাজিউল হক আচ্ছা একুশের প্রথম নাটকের নাম হচ্ছে আপনার কবর যেটি হচ্ছে মুনির চৌধুরী উনিশশো তেপ্পান্ন সালে হচ্ছে রচনা করেন একুশের প্রথম কাহিনী অবলম্বন প্রথম উপন্যাসের নাম হচ্ছে আপনার আরেক ফালগুন এবং এটি লেখেন হচ্ছে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রাইটার জহির রায়হান বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশের একজন বাংলা সাহিত্যের একজন মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে আপনার এই জহির রায়হান যার অল্প কিছু রচনা কিন্তু প্রত্যেকটা রচনাই হচ্ছে মাস্টার পিস প্রত্যেকটা সিনেমাই হচ্ছে মাস্টার পিস এবং তিনি কিন্তু বাংলাদেশের এমন একটা সময় হচ্ছে তিনি মানে আমাদের সিনেমায় হাত দেন এবং সেই সময়টা ছিল হচ্ছে পাকিস্তান আমল বাট তার প্রত্যেকটা সিনেমা প্রত্যেকটা উপন্যাস ছিল হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ যে কারণে আমরা দেখতে পাই তাদের দুই ভাই তার বড় ভাইয়ের নাম ছিল হচ্ছে আপনার আপনার সবাই জানেন সং সপ্ত খ্যাত সেই বিখ্যাত লেখক যাকে বলা হয় শহীদুল্লাহ কায়সার এবং তারই ভাবির নাম কিন্তু হচ্ছে আপনার পান্না কায়সার চিনেন যে একুশ পদক প্রাপ্ত এবং তারই হচ্ছে ভাতিজি যাকে আমরা সবাই চিনি সমী কায়সার নামে ঠিক আছে একজন বিখ্যাত পরিবারের সন্তান হচ্ছে আপনার জহির রায়ান তো জহির রায়ান কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনটা বিয়ে করছে তার তিনজন মানে হচ্ছে তার বহু বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন নায়িকা নাম বলবো না 
যাক আমরা দেখতে পাচ্ছি একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম যে আপনার বিখ্যাত গানটি আমার ভাইয়ের রক্তে লাগানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এটি হচ্ছে আপনার দশম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় লিখছিল আব্দুল গাফার চৌধুরী যেটি হচ্ছে কবিতা প্রথম ছিল কবিতা এবং পরবর্তীতে এটা হয় হচ্ছে আপনার গান দেখেন ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সবচেয়ে জনপ্রিয় গান হচ্ছে আমার ভাইয়ের রক্তে লাগানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি বলতে পারি এই গানটির হচ্ছে আপনার গীতিকার হচ্ছে আব্দুল গফর চৌধুরী প্রথম সুরকার হচ্ছে আপনার আব্দুল লতিফ এটা হলো উনিশশো তেপ্পান্ন সালে এবং চুয়ান্ন সাল থেকেই হচ্ছে আপনার সুর দেয় হচ্ছে বর্তমান যে সুরটি আছে এটি হচ্ছে চুয়ান্ন সাল থেকে চলে আসছে এবং সেটি হচ্ছে আপনার প্রথম প্রভাত ফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয় চুয়ান্ন সালে এবং এটি সুর দেয় হচ্ছে কে সেটি হচ্ছে আপনার কে আলতাফ মাহমুদ আমরা দেখতে পাচ্ছি সে বিখ্যাত আলতাফ মাহমুদ কে সো উনিশশো সালে যখন হচ্ছে আমাদের উপর হামলা হয় তখন কিন্তু এই ভাষা সৈনিকদের মারা হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল হচ্ছে আলতাফ মাহমুদ এনাকেও কিন্তু মেরে ফেলা হয় এবং এটি নেওয়া হয় হচ্ছে আপনার স্পেনের চার্চের একটি ধর্মীয় সঙ্গীত থেকে আচ্ছা দেখেন সালাম সালাম হাজার সালাম লাখো শহীদ স্মরণে এই গানটি লেখে হচ্ছে আপনার ফজলে খোদা ইনি হলেন ফজলে খোদা এবং এটি শুরুর এটি গাইছে হচ্ছে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত শিল্পী আব্দুল জব্বার আচ্ছা মাগো আটই ফালগুনের কথা আমরা ভুলি নাই এই গানটির গীতিকার এবং সুরকার হচ্ছে আপনার আব্দুল লতিফ এবং দেখেন তারা আর একটা বিখ্যাত গান হচ্ছে আপনার দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কেন দানে পাওয়া নয় এটি হচ্ছে আপনার আব্দুল লতিফের গাওয়া এবং তিনি আরো একটা গান লিখছে হচ্ছে ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রে নিতে চায় ওরা কথায় কথায় শিকল পড়ায় মোদের হাতে পায় এটাও লিখছে হচ্ছে আপনার আব্দুল লতিফ তা আব্দুল লতিফের তিনটা বিখ্যাত গান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটাই কিন্তু আমাদের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য তিনটা গান এবং তিনি কিন্তু আপনার প্রথম সুরকার ছিল ওই গানটি যেটা হচ্ছে আপনার একুশ ফেব্রুয়ারির আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানোর প্রথম সুরকার ছিল হচ্ছে আব্দুল লতিফ সো আব্দুল লতিফ নামটি আমাদের ইতিহাসে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং শ্রদ্ধ একটি নাম আচ্ছা একুশের প্রথম সম্পাদিত মানে গ্রন্থের নাম হচ্ছে আপনার একুশ ফেব্রুয়ারি এই একুশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আপনার সম্পাদকের নাম হচ্ছে হাসান হাফিজুর রহমান দেখতে পাচ্ছি সেই মূল বইটির প্রস্তাব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা একুশের প্রথম সিনেমার নাম হচ্ছে আপনার জীবন থেকে নেয়া এবং এই জীবন থেকে নেয়া লিখছে এটি কে রচনা করে এবং যে কে এটা হচ্ছে আপনার ইয়া করে সেটা হচ্ছে আপনার জহির রাহান আমরা দেখতে পাচ্ছি জহির রাহানকে এই এটা হলো আপনার এই সিনেমার পোস্টার ঠিক আছে এবং দেখেন এখানে কারা অভিনয় করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রওশন জামিল বাংলাদেশের আমরা যাকে ভিলেন বলতে একটা সময় ঠিক আছে আমজাদ হোসেন বেবি জামান এবং খান আতাউর রহমান খান আতা বুঝতেই পারছেন পরবর্তীতে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক আচ্ছা কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এই কবিতা লিখছে মাহবুদুল আলম চৌধুরী আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে একুশের কবিতা মাগো ওরা বলে মাগো ওরা বলে হচ্ছে আপনার আবু জাফর ওবায়দুল্লার একটা বিখ্যাত কবিতা ওই যে তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দিবে না এটি লিখছে হচ্ছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলাদেশের পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী এবং এনার পরিবারে কিন্তু আপনার প্রত্যেকেই হচ্ছে আপনার বিখ্যাত এনার ভাই বোন প্রত্যেকেই বিখ্যাত বুঝতেই পারছেন এনার এনার ছোট ভাইয়ের নাম হচ্ছে আপনার রাশেদ খান মেনন বুঝতে বাংলাদেশের বর্তমান একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং সাবেক মন্ত্রী আচ্ছা কেন্দ্র শহীদ মিনার এই সম্পর্কে আমরা পড়ে নিব বিস্তারিত এটা আমরা আমরা শীত থেকে পড়ে নিব বা পিডিএফ থেকে পড়ে নিব বাংলা ভাষার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্থাৎ জাতীয়ভাবে হচ্ছে বাংলা ভাষা প্রথম গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় হচ্ছে আপনার উনিশশো চুয়ান্ন সালের সাতই মে তারিখ ইম্পর্টেন্ট পাকিস্তানের গণ পরিষদ অর্থাৎ তখন পাকিস্তানের সংবিধান চালু হয়নি আমরা এখানে বুঝতে পারছি এবং পাকিস্তানের সংবিধান চালু হলে হচ্ছে পাকিস্তানের সংবিধানের দুইশো চোদ্দ নং অনুচ্ছেদে হচ্ছে আপনার বাংলাকে উদ্দুর পাশাপাশি হচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় হচ্ছে আপনার ছাপ্পান্ন সালের ২৩ মার্চ এটা কয় তারিখে তেইশ মার্চ উনিশশো এবং দেখেন যে উনিশশো একাত্তর সালে হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এবং স্বাধীন হলে হলে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয় এবং দেখেন যে বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে আপনার উনিশশো সাতাশি সালে হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষা আইন প্রচলন করে এবং তা জারি করে অর্থাৎ সর্বস্তরে হচ্ছে আপনার বাংলাকে নিশ্চিত করার জন্য হচ্ছে আপনার এটাকে এই আইন জারি করা হয় উনিশশো সাতাশি সালে আচ্ছা উনিশশো নিরানব্বই সালে সতেরো নভেম্বর খুব ইম্পর্টেন্ট উনিশশো নিরানব্বই সালে হচ্ছে আপনার সতেরো নভেম্বর হচ্ছে ইউনেস্কো বাংলা ভাষাকে দেখেন ইউনেস্কো বাংলা ভাষাকে হচ্ছে কি করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে হচ্ছে আপনার স্বীকৃতি দেয় সো বাংলার প্রতি কিন্তু আপনার সম্মান এ
অর্থাৎ বাংলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে হচ্ছে আপনার স্বীকৃতি লাভ করে দেখেন এর পেছনে অবদান ছিল হচ্ছে কানাডার ভ্যানকুভারের প্রবাসী মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড নামে একটি সংগঠন এবং তার দুই সংগঠক নাম হচ্ছে আপনার রফিকুল ইসলাম এবং হচ্ছে আব্দুল সালাম এদের নাম এবং দেখেন যে বর্তমানে ইউনেস্কোর সকল মেম্বার অর্থাৎ একশো তিরানব্বই বা এটা যদি কমে বাড়ে যাই হোক না কেন এই সব দেশে হচ্ছে আপনি একুশ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় সো একজন বাঙালি হিসেবে আমরা এখানে গর্ব করতেই পারি যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন করা হয় একুশ ফেব্রুয়ারিকে এবং পৃথিবীতে বাঙালি একমাত্র জাতি যারা হলো তাদের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছে এবং তাও একবার না দুইবার আমরা জানি যে উনিশশো বাউন্ন সালে একবার প্রাণ দেয় এবং উনিশশো বাষট্টি সালে হচ্ছে আপনার আবারও প্রাণ দেয় সেটি হচ্ছে আপনার আসামের শিলচরে এবং সেটি দেয় হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকরা সো বাংলা ভাষা একমাত্র ভাষা পৃথিবীর যার আন্দোলনের জন্য হচ্ছে দুইবার হচ্ছে আপনার জাতি প্রাণ দিয়েছে এবং বাঙালি জাতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হওয়া সংগঠন যেটি হচ্ছে আপনার বাংলা একাডেমি এটি হলো আপনার বাংলা একাডেমি সেই বিখ্যাত ভবন এবং এটি ছিল কিন্তু আপনার নুরুল আমিনের বাসভবন আপনি চিন্তা করেন নুরুল আমিন কে পাকিস্তানের মানে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে ব্যাপারটা আপনার বুঝছেন কেন নুরুল আমিন যেই ব্যক্তি হচ্ছে এই তখন এটা নাম ছিল হলো কি বর্ধমান হাউস এই বর্ধমান হাউসে বসে হচ্ছে আপনার সে ছাত্রদের উপর হচ্ছে আপনার গুলি করার নির্দেশ দেয় যাতে বাংলা ভাষা না হয় অথচ সেই ভবনটি আজকে বাংলা ভাষা দাবির যে সংগঠন বাংলা ভাষার বানান রসিকান দীর্ঘিকার কি হবে এটা ঠিক করে কে সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমি যেমন বাংলা একাডেমি লিখতে একটা সময় দীর্ঘিকার ছিল এখন বাংলা একাডেমি নিজেই বলছে একাডেমি লিখতে হবে রসিকারে সো বাংলা একাডেমি নিজেই তার নাম চেঞ্জ করে বলছে বাংলা একাডেমি সো এটি সেই বাংলা একাডেমি যে এখান থেকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিল নুরুল আমিন এবং সেটি হলো বাংলা ভাষার দাবিতে মানে বাংলা ভাষা রক্ষার সংগঠন চিন্তা করেন এটি হলো আপনার ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি ও পৃথিবীতে কিন্তু আপনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আছে এবং সেটি বাংলাদেশে অবস্থিত এটাও আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এটি হলো ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মূল ভবনের এক অংশ উনিশশো সালের নির্বাচন বুঝতেই পারছেন ভাষা আন্দোলনের পরে ভাষা আন্দোলন যে গুলি করল পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের নির্দেশে এবং সেটি কিন্তু মুসলিম লীগ আমাদের বুঝতে হবে যেই মুসলিম লীগ উনিশশো সালে পাকিস্তান স্বাধীন করলো এত জনপ্রিয় একটি দল হিসেবে সেই মুসলিম লীগের কিন্তু আপনার এই যে সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন পর্যন্ত যে ঘটনা প্রবাহ আমরা দেখতে পাই সেই ঘটনা প্রবাহে কিন্তু আপনার মুসলিম লীগের এক ধরনের জনপ্রিয়তার একেবারে ভরাডুবি হলো এবং সেই ভরাডুবি প্রমাণ পাওয়া যায় হচ্ছে উনিশশো সালের নির্বাচনে এবং এটি ছিল হচ্ছে আপনার পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ নির্বাচন আমরা দেখতে পাই চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচন কি ছিল দেখেন এই যে নির্বাচন হয় হচ্ছে আপনার দশ মার্চ এবং ফলাফল হয় হচ্ছে আপনার দুই এপ্রিল উনিশশো সালে এবং এই নির্বাচনে মোট অংশগ্রহণকারী দল ছিল হচ্ছে আপনার ষোলোটি এখন আমরা এটাকে এই যে চুয়ান্ন নির্বাচনকে আমরা অনেকে বলি যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন কেন বলি বলেন তো বিকজ যুক্ত ফ্রন্ট কিন্তু ওখানকার নির্বাচন না যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন মানে হচ্ছে আপনার যুক্ত ফ্রন্টের দলের নাম বাট এখানে মোট যুক্ত ফ্রন্ট ছাড়াও আরো পনেরোটি দল অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ মোট ষোলোটি দল তার যুক্ত ফ্রন্ট হচ্ছে এখানে একটি দল মাত্র কিন্তু যুক্ত ফ্রন্ট একটি দল হলেও যুক্ত ফ্রন্ট এতটাই জনের প্রতি লাভ করে যে এটাকে সবাই বলে ইতিহাসে আমরা এটাকে বলি যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন এই কারণে বলি ওকে এবার দেখি আমরা এই নির্বাচনে কি হয় এই নির্বাচনে হচ্ছে আপনার পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে খেয়াল রাখবেন নির্বাচন হয় কিসের পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ নির্বাচন ঠিক আছে এই নির্বাচন তাহলে কি নির্বাচন এটি হলো আপনার প্রাদেশিক নির্বাচন বাংলা যেহেতু এটা প্রদেশ তো এটা একটা হলো আপনার প্রাদেশিক নির্বাচন এই নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট ছিল একটা জোট ঠিক আছে এবং পাকিস্তানে এই পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তানে মোট আসন ছিল তিনশো নয়টি এই তিনশো নয়টির মধ্যে 
মুসলিমদের জন্য ছিল হচ্ছে আপনার দুইশো সাঁত্রিশটি তখন ছিল হচ্ছে আপনার বিভক্তি নির্বাচন হতো এবং অমুসলিমরা দাঁড়াবে হচ্ছে আপনার বাহাত্তরটি আসনে আর সংরক্ষিত ছিল হচ্ছে আপনার নয়টি আসন মনে রাখবেন তাহলে দুইশো সাঁত্রিশটি আসন এইটা আপনাদের মনে রাখলেই হবে এখন প্রশ্ন হলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হচ্ছে আপনার যুক্ত ফ্রন্টের মূল ইয়া হয় এর মতো দেখেন যে আপনার দুইশো সাঁত্রিশটি আসনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দুইশো সাঁত্রিশটি আসন থেকে যুক্ত ফ্রন্ট কয়টি পায় যুক্ত ফ্রন্ট পায় হচ্ছে আপনার দুইশো তেইশটি আসন চিন্তা করেন তার মানে এবং একক ভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ মানে আজকের আওয়ামী লীগ পায় হচ্ছে আপনার একশো তেতাল্লিশটি এটি হচ্ছে আপনার ভাসানী বঙ্গবন্ধুদের দল আর কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি পায় হচ্ছে আপনার আটচল্লিশটি যেটি হলো শেরে বাংলার দল এটির প্রধানকে শেরে বাংলা এবং বাকিগুলো পায় হচ্ছে গণতন্ত্রের দল এবং নেজামি ইসলাম তার মানে যুক্ত ফ্রন্টে রাজনৈতিক দল ছিল কয়টি সেটি হচ্ছে আপনার চারটি প্রধান চারটি যারা হচ্ছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে আওয়ামী লীগ তখনকার নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ যার প্রধান নেতা হচ্ছে আপনার কে প্রধান নেতা হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাওলানা ভাসানী এবং হচ্ছে আপনার শামসুল হক অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রধান ছিল হচ্ছে আপনার কে তিনি হলেন আপনার আমরা দেখতে পাচ্ছি শেরে বাংলা এ কে ফজল হক ইনি হলেন কে শেরে বাংলা আর ইনি কে বঙ্গবন্ধু সো চুয়ান্ন নির্বাচনে কিন্তু আপনার এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এখন যদি বলা হয় তাহলে গণতন্ত্রী দলের প্রধান কে ছিল ইনি ছিলেন হচ্ছে আপনার হাজি মোহাম্মদ দানেশ হাজি মোহাম্মদ দানেশ দিনাজপুরের ওকে আচ্ছা এখন দেখেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় হচ্ছে আপনার অমুসলিমদের দল যেটি হচ্ছে আপনার তফসিলি ফেডারেশন এই তফসিলি ফেডারেশন পায় হচ্ছে আপনার সাতাশটি তাহলে প্রশ্ন হলো তার মানে মুসলিম লীগ যেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান স্বাধীন করলো সবচেয়ে জনপ্রিয় দল তার ভাটা পড়ল কিসে ভাটা পড়লো হচ্ছে আপনার সেই বান্নুর যেই আমাদের উপর গুলি করছিল সেই গুলি করার প্রতিবাদে কিন্তু জনগণ তাকে ভোট দেয়নি এবং জনগণ ভোট না দেওয়ার উদাহরণ আমরা পাচ্ছি কেননা মুসলিম লীগ কিন্তু সেকেন্ডও হয়নি মুসলিম লীগ হয়েছে হচ্ছে মাত্র নয়টি আসন পায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র নয়টি আসন পায় আর বাকি থেকে পাঁচটি আসন এই পাঁচটি আসন পায় হচ্ছে আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রার্থীরা ওকে তাহলে চুয়ান্ন নির্বাচনে দেখেন যে সবচেয়ে বেশি যদি এককভাবে বলি তাহলে সবচেয়ে বেশি আসন পায় হচ্ছে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী মুসলিম লীগ ঠিক আছে এখন দেখেন নির্বাচনে ভরাটি ভাই হচ্ছে সদ্য পাকিস্তান সৃষ্টি করা ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের সো মুসলিম লীগের কি হয় ভরাডুবি হয় একটা মজার উদাহরণ বলি ভরাডুবিটা কিভাবে হলো চুয়ান্নর ভরাডুবি হয় আমাদের বাড়ি হচ্ছে টুঙ্গিপাড়ায় আমার বাড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব হচ্ছে আপনার ছয় কিলোমিটার এবং আমাদের মাঝখানে একটা নদী আছে আপনারা জানেন যে সেটি হচ্ছে বাইগার অথবা বাঘিয়া নদী ঠিক আছে তো তখনকার সময়ে পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রীর নাম ছিল হচ্ছে আপনার ওয়াহিদুজ্জামান এই ওয়াহিদুজ্জামান ঠান্ডা মিয়া ডাক নাম ছিল ঠান্ডা মিয়া উনি আমাদের এই চুয়ান্ন সালে তখন বঙ্গবন্ধু খুবই নবীন একজন আওয়ামী লীগ নেতা এবং তার বয়স খুবই কম বুঝতেই পারছেন তখন তো চেহারায় অথবা গায়ে ওরকম বঙ্গবন্ধু ভাবটি ফুটে ওঠেনি বাট বঙ্গবন্ধু একজন তরুণ নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আমাদের এলাকার অনেক মানে হচ্ছে হুজুররা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিল যে মুসলিম লীগকে যদি ভোট না দাও তাহলে মুসলমান তো থাকবে না সো বঙ্গবন্ধুকে বা আওয়ামী লীগকে ভোট না দিতে বললেন অনেক হুজুররা প্রথম দিকে বাট পরে কিন্তু তারা আবার কথা উইড্র করে নেন সো বঙ্গবন্ধু দাঁড়াইছে হচ্ছে পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ওয়াহিদুজ্জামান এবং বাণিজ্য মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে আপনি চিন্তা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মতো তরুণ নেতা এবং তখন জনগণ বঙ্গবন্ধুকে কি পরিমাণ ভালোবাসতো তার উদাহরণ হচ্ছে আমার বাড়িটা ঠিক যেখানে ঠিক তার অপোজিটে হচ্ছে আপনার একটা খাল আছে এটি হচ্ছে মধুমতি এবং বাঘিয়া এই বাইগার নদী এর মাঝখানে একটা সুয়েজ খাল টাইপের একটা খাল আছে সেই সুয়েজ খাল টাইপের খাল আমার বাড়ির সামনে থেকে হচ্ছে আপনার তখন ওয়াহিদু যেমন আসছিল লঞ্চে করে বা স্পিড বোর্ডে করে আসছিল হচ্ছে আপনার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য এবং বঙ্গবন্ধু তখন হচ্ছে আপনার আসত হচ্ছে আপনার ইয়াতে করে ওই ছোট নৌকা আছে না যেটাকে সইওয়ালা সই বুঝেন কিনা আপনারা ঢাকনা দেওয়া এক ধরনের নৌকা এতে করে আসতো উনি আসছে গর্জি আছে একটা লঞ্চে করে এবং স্পিড বোর্ড সামনে নিয়ে পুলিশ টুলিশ নিয়ে বাট আমাদের বাড়ির কাছে আসার পরে আমাদের এলাকার মুরব্বী যারা ছিলেন মানে আমাদের দাদারা বা দাদার ভাইয়েরা ওনরা কি করলেন ওনরা হচ্ছে আপনার এই বঙ্গবন্ধুর মানে সরি ওয়াহিদু যেমন লঞ্চটাকে হচ্ছে আপনার ডুবাই দেয় এবং দুই পাশ থেকে হচ্ছে ঢিল মারে সরকি মানে ইট সরকি যা ছিল মানে ঢাল তরল সব নিয়ে চলে আসছে হচ্ছে আপনার 
প্রতিহত করার জন্য এবং ওয়াহিদুল জামান হচ্ছে আপনার লাস্টে বাসতে না পেরে নাকি লঞ্চ থেকে মানে হচ্ছে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিল এবং তাকে হচ্ছে পরবর্তীতে হচ্ছে রক্ষা করা হয় কোনোভাবে জীবন নিয়ে পালিয়ে যায় এটি ছিল হচ্ছে আপনার চুয়ান্ন নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে কিন্তু আপনার ওয়াহিদুল জামানের মধ্যে একজন বিখ্যাত নেতার হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধুর মতো তরুণ নেতার কাছে হচ্ছে আপনার হেরে যান ঠিক একইভাবে হচ্ছে আপনার মাইমন সিং এ হচ্ছে আপনার ছাত্রলীগের সভাপতির কাছে হেরে যায় হচ্ছে মুসলিম লীগের বিখ্যাত নেতা মেবি হচ্ছে আপনার নুরুল আমিন বাকি একজনের কথা হবে খাজানা নিমুদ্দিন এরা হচ্ছে আপনার হেরে যায় সো আমরা বুঝতে পারি যে মুসলিম লীগের এই যে পরাজয়ের কারণটা ছিল কিন্তু আপনার নেতারা এর কারণটা ছিল হচ্ছে আপনার ওই যে আপনার বাহান্ন সালের যে ভাষা আন্দোলনে গুলি করছিল এই গুলি করাটাই হচ্ছে আপনার কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং যেই কারণে হচ্ছে মাত্র নয়টি আসন পায় ক্ষমতাসীন দল এবং এই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করা হয়েছে যুক্ত ফ্রন্ট চাইলে আওয়ামী লীগ একাই করতে পারছে কেননা আওয়ামী লীগ অলরেডি বিজয়ী হয়ে গেছিল ওকে এবার দেখি আমরা আচ্ছা মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলার প্রধান নেতা এবং সদ্য সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন হেরে যায় হচ্ছে আপনার ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে মাইমন সিং এর চিন্তা করেন পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান যেখানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী সেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে আপনার নুরুল আমিন সে হেরে গেছে হচ্ছে ছাত্রলীগের সভাপতি মাইমন সিং হর একজন নেতা নাম হচ্ছে আপনার খালেক নেওয়াজ খান তার কাছে হেরে গেছে হচ্ছে নুরুল আমিন এই নুরুল আমিন যে নুরুল আমিন হচ্ছে আপনার ছাত্রদের উপর হচ্ছে একুশ ফেব্রুয়ারি গুলি করার নির্দেশ দেন সো হেরে গেছে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এই নির্বাচনের আগেই যুক্ত ফ্রন্টের নেতা মানে আওয়ামী লীগের নেতা হচ্ছে সোরাউদ্দিন তিনি একটা ভবিষ্যৎবাণী করছিল যে মুসলিম লীগ নয়টির বেশি সিট পেলে আমি আশ্চর্য হব এবং সত্যি সত্যি সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ নয়টি আসন পায় চিন্তা করেন মানে নির্বাচনের আগে সোরাউদ্দিন বলছিল যে নয়টির বেশি আসন পাবে না এবং পায়ও হচ্ছে মাত্র নয়টি তার মানে সোরাউদ্দে যা বলছে এটাই সত্য হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাই আচ্ছা তিনশোর মধ্যে মুসলিম লীগ নয়টা আসনই পেয়েছিল এটা মনে হয় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এই লাইনটা আছে আচ্ছা এখন দেখেন এক নজরে যুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয় উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চার ডিসেম্বর মনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট এবং নির্বাচন করে হচ্ছে চুয়ান্ন সালে মোট দল ছিল এখানে চারটা সেই চারটা হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ এর প্রাদেশিক প্রধান ছিল হচ্ছে মাওলানা ভাসানী আর কেন্দ্রীয় প্রধান ছিল হচ্ছে কে অর্থাৎ নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ এর সভাপতি ছিল হচ্ছে আপনার কে সেটা হচ্ছে আপনার সোরাউদ্দি আর যেটা হচ্ছে আপনার পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ছিল হচ্ছে মাওলানা ভাসানী তাহলে মুসলিম লীগের নেতা ছিল কারা ভাসানী সোহরাওয়াদ্দি শামসুল হক এবং বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু এই ইয়াতে আর কি মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হন এবং এটি গঠিত হয় হচ্ছে তেইশ জুন উনিশশো উনপঞ্চ সালে রোজ গার্ডেনে দ্বিতীয় দলটি ছিল হচ্ছে আপনার কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এর প্রধান ছিল হচ্ছে আপনার এ কে ফজলুল হক উনিশশো সালে আচ্ছা গণতন্ত্রী দল এর প্রধান ছিল হচ্ছে আপনার হাজি মোহাম্মদ দানেশ বুঝতেই পারছেন যার নামে দিনাজপুরে একটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে এবং এটি গঠিত হয় উনিশশো সালে এবং চতুর্থ দলটির নাম হচ্ছে নেজামি ইসলাম যেটি হলো মৌলানা আতাহার আলীর একটি রাজনৈতিক দল যেটি হচ্ছে গঠিত হয় উনিশশো সালে তিনটি তেপ্পান্ন সালে এর মধ্যে সিনিয়র হচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং দেখেন যে যুক্ত ফ্রন্টের যে মন্ত্রী সভা হয় যেহেতু এদের মধ্যে বয়সের সিনিয়র রাজনীতির সিনিয়র হচ্ছে আপনার এ কে ফজুল হক সো মুখ্যমন্ত্রী করা হয় এ কে ফজুল হককে এবং এই মন্ত্রী সভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হন হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও বঙ্গবন্ধু হননি তখন ছিল অনলি শেখ মুজিবুর রহমান ওকে এখন দেখেন এই নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতীক ছিল হচ্ছে আপনার নৌকা যেটা হলো বর্তমানে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক আচ্ছা আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে হচ্ছে আপনার একুশ দফার ভিত্তিতে মানে ইস্তেহার দেয় না আওয়ামী লীগের ইস্তেহার ছিল হচ্ছে মোট একুশটা দফা সেই একুশটা দফার লেখক ছিল হচ্ছে কে আবুল মনসুর আহমেদ এবং ইস্তেহার চূড়ান্ত করেন হচ্ছে হোসেন সৈয়দ সোরাউদ্দিন এবং একুশ দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সো এটাই বাঙালি সব থেকে ভালোভাবে গ্রহণ করে তার মানে প্রত্যেকটা বাঙালি চাইতো যে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হোক সেটা আমরা বুঝতে পারি কিছু বাঙালি বাদ দিয়ে ঠিক আছে এবং এটাই কিন্তু আপনার একুশ দফার প্রথম দফাই ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে কাকে বাংলাকে আচ্ছা 
ষোলোতম দফায় কি ছিল দেখেন ষোলোতম দফায় বলা ছিল যে বর্ধমান হাউস কে বর্ধমান হাউস বর্ধমান হাউস কি বর্তমানে বাংলা একাডেমির যে মূল ভবন এটাকে বাংলা ভাষার গবেষণাগার পরিণত করার কথা ছিল যে যার ভিত্তিতে আজকের বাংলা একাডেমি হয়েছে চিন্তা করেন অর্থাৎ এটাও কিন্তু অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী নুল আমিনের বাসভবন হয়ে যায় বাংলা একাডেমি যেখান থেকে গুলি করার নির্দেশ দিল সেটাই হয়ে যায় বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য সবচেয়ে সো প্রত্যেকটা দফাই ছিল হচ্ছে আপনার মানে আমাদের জনগণের জন্য হচ্ছে আপনার একেবারে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গেছিল সো এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা যুক্ত ফ্রন্ট এই কারণে হচ্ছে আপনার বিশাল এক গণ জোয়ার নিয়ে আসে আচ্ছা আঠারোতম দফায় কি ছিল একুশ দফার আঠারোতম দফায় বলা ছিল কি দেখেন যে একুশ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করার কথা যেটা এখনো চলতেছে তাই না যেটা আমাদের বাংলাদেশে এখনো চলমান রয়েছে এবং উনিশতম দফায় ছিল পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন যেই শাসন তার মানে আমরা বলতে পারি পূর্ববঙ্গের যে আপনার পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন এর অর্থ হচ্ছে আমাদের স্বশাসন থাকবে পাকিস্তানের সাথে থাকবো শুধুমাত্র আমরা একটা রাষ্ট্রীয় বন্ধনে এর বাইরে আমাদের বন্ধন থাকবে না আমরা থাকবো স্বায়ত্ত শাসনে যেই তার মানে চুয়ান্ন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনটাও কিন্তু আমাদের ভাষা আমাদের যে স্বাধীনতার অন্যতম একটি স্তম্ভ সেটা আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে সেটা প্রমাণিত এবার দেখি আমরা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কবে এটি হলো তিন এপ্রিল এবং তখন মন্ত্রী ছিল প্রথম দিকে মাত্র চারজন পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার বারে আচ্ছা প্রথম প্রধান হয় কে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং দ্বিতীয় বার হচ্ছে আপনার আরো চোদ্দ জনকে হচ্ছে বাড়িয়ে দপ্তর ভাগ করে দেওয়া হয় সতেরো মে উনিশশো সালে এবং বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হন বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হন হলো আজকের ফরিদপুরের চোদ্দ আসন তখন পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলা হয়নি গোপালগঞ্জ হলো একটি মহকুমা ওকে ফরিদপুর চোদ্দ আসন মানে হলো গোপালগঞ্জ মহকুমার গোপালগঞ্জ সদর এবং কোটালিপাড়া উপজেলা এই দুইটা উপজেলা থেকে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যেতেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ ছিল হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান ওয়াহিদুজ্জামান ঠিক আছে এই ওয়াহিদুজ্জামান ছিল হচ্ছে মুসলিম লীগের এবং এনাকে হচ্ছে জনগণ না মানে ক্রস করা যায় বুঝতেই পারছেন জনপ্রিয় নেতা থেকে সে হয়ে যায় একেবারে জন বিরল নেতা ওকে এবং দেখেন যে বং এই যে টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়া এই কোটালিপাড়া আবার বর্তমানে ভেঙে হয়েছে টুঙ্গিপাড়া বর্তমানে কোটালিপাড়া ভেঙে হয়েছে কি টুঙ্গি পাড়া সো এভাবে হলো আপনার ফরিদপুর চোদ্দ আসন যেটা হচ্ছে বর্তমানে গোপালগঞ্জ তিন আসন এটির বর্তমান নাম হলো গোপালগঞ্জ তিন এবং গোপালগঞ্জ দুই আসন যেখান থেকে কোটালিপাড়া টুঙ্গিপাড়া থেকে বর্তমান এমপি হচ্ছে শেখ হাসিনা আর গোপালগঞ্জ সদর থেকে এমপি হয় হচ্ছে আপনার শেখ ফজল করিম সেলিম ওকে আচ্ছা বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হওয়া হচ্ছে আপনার দ্বিতীয়বার অর্থাৎ চৌত্রিশ বছর বয়সে চৌত্রিশ বছর এক মাস আঠার দিন বয়সে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হন তাহলে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী কে বঙ্গবন্ধু আচ্ছা দেখেন এবং বঙ্গবন্ধু কিন্তু মাত্র পনেরো দিন মন্ত্রী ছিল যুক্ত ফ্রন্ট টিকসে ছাপ্পান্ন দিন আর বঙ্গবন্ধু নিজে ছিল মাত্র পনেরো দিন কেন কারণ বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হওয়ার পরে তার পছন্দ হয়নি কেননা কিভাবে পছন্দ ব্যাপারটা হলো সে চাইছিল যে আমি মন্ত্রিত্ব না নিয়ে বরঞ্চ কি করব দলকে সময় দিব সো দলকে সময় দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভা থেকে আবার ইস্তফা দেন যদিও ছাপ্পান্ন দিন পরেই হচ্ছে ভেঙে যায় সো বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী ছিল হচ্ছে মাত্র পনেরো দিন তবে তার দপ্তর ছিল হচ্ছে কি দেখেন দপ্তরের নাম হলো আপনার কৃষি ঋণ কৃষি ঋণ সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন কৃষকদের কথা ঠিক আছে এবং যেই কারণে হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধুকে তার পিতা একটা উপদেশ দিয়েছিল যে বাবা তুমি রাজনীতি করো আর যাই করো না কেন তুমি কখনো মানে হচ্ছে আপনার শেরে বাংলার বিরুদ্ধে কথা বলবা না কেননা শেরে বাংলা আমাদের যা কিছু করে গেছে বাংলার কৃষকদের জন্য যে তিনি যে কাজ করে গেছেন সেটা কোনোদিন শোধ হবে না এবং দেখবেন যে এই কারণে বঙ্গবন্ধুর খুবই খ্যাপা লাগছিল প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কথা বলতে সে কিন্তু বুক কাঁদত না বাট শেরে বাংলার বিরুদ্ধে কিন্তু সে খুব বেশি একটা কথা বলে নাই কেননা শেরে বাংলার কাছে আমরা এতটা ঋণী এটা বঙ্গবন্ধুর পিতাই বলছিল বঙ্গবন্ধুকে উপদেশ দিয়েছিল রাজনীতি করার আগেই তার বিরুদ্ধে মানে হচ্ছে আপনার ফজল হকের বিরুদ্ধে কখনো কথা বলবে না কারণ তার কাছে আমরা এত বেশি ঋণী কৃষকরা এত বেশি ঋণী যে সেই ঋণ কখনো শোধ হবে না সো বুড়ো বয়সে হয়তো অনেকে ভুল করতে পারে বাট সেই ভুলটাকে আমরা যেন ওইভাবে না নেই এবং বঙ্গবন্ধু বাকি জীবন সেই উপদেশ পালন করে গেছিলেন 
আচ্ছা দেখেন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয় উনিশশো সালের ২৯ মে মাত্র ছাপ্পান্ন দিনের মাথায় সো আমরা বুঝতে পারি বাঙালি যখনই ক্ষমতায় আসছে বারবারই হচ্ছে আপনার ক্ষমতা থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্র করে এবং সে কারা দেখেন এই মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয় হচ্ছে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তখনও প্রেসিডেন্ট চালু হয়নি সো গভর্নর জেনারেল হচ্ছে আপনার আমাদের এই মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয় তার মানে আমাদেরকে ভালো চোখে কখনো দেখেনি এবং ছাপ্পান্ন সালে কিন্তু আপনার বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের মন্ত্রী হন তাহলে মনে রাখবেন বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হন মোট দুইবার পাকিস্তান থাকা অবস্থায় প্রথম ছিল হচ্ছে মাত্র পনেরো দিন কাকমারি সম্মেলন উনিশশো যেখান থেকে আওয়ামী লীগের বিভক্তি শুরু ওকে কাকমারি সম্মেলন হচ্ছে আপনার টাঙ্গাইলের শান্তোষে কাকমারিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং আপনারা বুঝতেই পারছেন যেই সম্মেলনে প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে আপনার কে আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের প্রধান সরি তখনও পাকিস্তান হয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান সেটা হচ্ছে আপনার মাওলানা ভাসানি ঠিক আছে অর্থাৎ ভাসানির জেলায় হচ্ছে আপনার সম্মেলন হয় তবে প্রধান অতিথি ছিল হচ্ছে আওয়ামী লীগের একেবারে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাউদ্দিন ঠিক আছে এবং এজেন্ডা ছিল কি দেখেন যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং হচ্ছে বৈদেশিক নীতি এবং এই নির্বাচনে দেখেন এই সম্মেলনে কাকমারি সম্মেলনে হচ্ছে আপনার হোসেন মাওলানা ভাসানি হচ্ছে আপনার পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম বলছিল আসসালামু আলাইকুম অর্থ হচ্ছে বিদায় আমরা অনেক সময় রাগ হয়ে বলি না ভাই আসসালামু আলাইকুম গেলাম এভাবে করে হচ্ছে আপনার মানে পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানাতে বাধ্য হব এর অর্থ হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম মানে হলো বিদায় জানাতে বাধ্য হব পাকিস্তানকে যদি না আমাদেরকে স্বায়ত্তশাসন না দেয় পাকিস্তানের সামরিক শাসন আমরা বুঝতে পারি পাকিস্তান একটা অভিশপ্ত রাষ্ট্র সাতচল্লিশ সালের পর থেকে কখনোই পাকিস্তানের কোনো সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন যেটি হচ্ছে আজকের এই সময় একুশ শতক এসেও এই নীতি প্রযোজ্য আমরা দেখতে পাই এবং পাকিস্তানের এই অভিশাপ শুরু হয়েছে সেই সাতচল্লিশ জন্মের পর থেকে বাট সামরিক শাসনের অভিশাপ শুরু হয়েছে উনিশশো আটান্ন সাল থেকেই এবং প্রথম সামরিক শাসক হিসেবে হচ্ছে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে হচ্ছে আপনার ইস্কান্দার মির্জা এরপরে হচ্ছে আপনার ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে কিন্তু আপনার পাকিস্তানের মানে হচ্ছে আপনার ইয়া হন হচ্ছে আপনার প্রধান হন হচ্ছে আপনার আয়ুব খান এবং আয়ুব খান নিজেও কিন্তু আপনার একজন সামরিক শাসক এবং তিনি কিন্তু আপনার মৌলিক গণতন্ত্র নামে অদ্ভুত অদ্ভুত এক ধরনের গণতন্ত্র চালু করে যেই গণতন্ত্রে হচ্ছে আপনার জনগণের কোনো ভোট অধিকার ছিল না মানে জনগণ হচ্ছে আপনার ভোট দিবে মেম্বার চেয়ারম্যানদেরকে এই মেম্বার চেয়ারম্যানরা হচ্ছে ভোট দিয়ে মানে ইউপি মেম্বার চেয়ারম্যানরা ভোট দিয়ে হচ্ছে আপনার প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করবে পৃথিবীতে এরকম অদ্ভুত গণতন্ত্র ছিল শুধুমাত্র পাকিস্তানে এবং এর নাম ছিল হচ্ছে আপনার মৌলিক গণতন্ত্র তার মানে চেয়ারম্যান মেম্বার শুধুমাত্র কিনে রাখলেই আয়ুব খান বারবার হচ্ছে আপনার কি হতো প্রেসিডেন্ট হতো এটি ছিল হচ্ছে আপনার আয়ুব খানের ক্ষমতা এবং এটার নাম হচ্ছে আপনার মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন দেখেন আমরা পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার পরেই শুরু হলো সকল ধরনের বৈষম্য বাষট্টি তে এসে শুরু হলো বড় ধরনের বৈষম্য সেটি হচ্ছে আপনার শিক্ষার বিরুদ্ধে মানে হচ্ছে শিক্ষার বিরুদ্ধে হচ্ছে পাকিস্তান সরকার লেগে গেল এবং তখন একটা কমিটি হলো যার নাম হচ্ছে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন যেই কমিশনে শিক্ষা একটি মানে শিক্ষার ভার বহন করতে হবে হচ্ছে আপনার জনগণকে সরকারিভাবে না সো তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের তৎকালীন বাংলাদেশের ছাত্র নেতারা এবং বাংলাদেশের তৎকালীন হচ্ছে আপনার ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র ইউনিয়ন তখন দুইটা প্রধান ছাত্র সংগঠন ছিল বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র লীগ এরা হলো আপনার এই বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে মূল লিডের দায়িত্ব পালন করে এখন যদি বলা হয় তারা কারা তাহলে আমরা বলবো তখনকার সময় ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সেক্রেটারিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যদি আমরা বলি তাহলে বলতে হবে হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে আপনার ছাত্র নেতা হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজুল হক মনি মতিয়া ছাত্র ইউনিয়নের হচ্ছে আপনার মতিয়া চৌধুরী রাশাদ খান মেনন আসমা তারপর হচ্ছে আপনার সিরাজুল আলম খান এরা হচ্ছে আপনার বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতা ছিলেন দেখেন এই শিক্ষা আন্দোলনে হচ্ছে আপনার কয়েকটি সংগঠনের নাম আমরা দেখব যেটা এর মধ্যে হচ্ছে দেখেন যে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন যেটা হচ্ছে ছাত্রদের পক্ষে কথা বলে কিন্তু অন্যদিকে হচ্ছে আপনার সন্ত্রাসী গোষ্ঠী করে হচ্ছে এনএসএফ নামে এনএসএফ এনএসএফটা হচ্ছে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এরা হলো আপনার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে হচ্ছে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে আপনার এরা কি করে মানে এটা হচ্ছে আপনার গঠন করে আচ্ছা আমরা দেখবো এই আন্দোলনে এনএসএফ কি ছিল এনএসএফ 
দেখেন এনএসএ বলছে আপনার ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন এটি একটি সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন অর্থাৎ এদের কাজ ছিল হচ্ছে আপনার শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে হচ্ছে আন্দোলন দমন করা এবং মোনায়েন মোনায়েন খান হচ্ছে তখন মোনায়েন খান হচ্ছে তখনকার সময় পাকিস্তানের একজন গভর্নর এবং এই হচ্ছে আপনার এই এনএসএফ গঠন করে এই এনএসএফ এর কাজ ছিল হচ্ছে আপনার ছাত্রদেরকে দমন করা অর্থাৎ ছাত্রদেরকে দমন করার জন্য হচ্ছে আপনার এই এনএসএফ গঠন করা হয় যার পূর্ণ রূপ ছিল হচ্ছে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন ওকে এবং এটি হলো আপনার বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের বিপক্ষে হচ্ছে আপনার এরা হচ্ছে আপনার এই এনএসএফ গঠন করা হয় এবং এরা হচ্ছে আপনার কাজ করে কাদের বিপক্ষে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নকে দমন করার জন্য এরপরে হচ্ছে আপনার এনডিএফ আমরা দেখতে পাচ্ছি এনডিএফ হচ্ছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এটি হচ্ছে গঠন করে কে সৌরাউদ্দিক এবং এটি হলো আপনার এই যে ছাত্র নেতাদের পক্ষে কাজ করে এবং আয়ুব খানের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলো এনডিএফ তার মানে এনডিএফ গঠন করে হচ্ছে আপনার আওয়ামী লীগ দেখেন এখানে কিন্তু আপনার জননিরাপত্তা আইনে হচ্ছে শহীদ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় শহীদ সাহেব মানে হচ্ছে শহীদ সোরাউদ্দিক ঠিক আছে অর্থাৎ বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ছিল ছাত্র লীগ ছিল এবং ছিল হচ্ছে ছাত্র ইউনিয়ন এবং এর প্রতিপক্ষ ছিল হচ্ছে আপনার এনএসএফ নিউক্লিয়াস এই বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন থেকে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশকে স্বাধীনতার জন্য একটি গোপন গ্রুপ গঠিত হয় এবং সেই গোপন গ্রুপটির নাম ছিল হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস হচ্ছে আপনার বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের চেতনায় হচ্ছে আপনার গঠিত একটি গ্রুপ এবং গ্রুপটি ছিল বাম ঘেসা এবং সমাজতন্ত্র মনস্ক মানে যাকে আমরা বলি হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্ক এবং এরা ছিল হচ্ছে আপনার এর প্রধান ছিল হচ্ছে সিরাজুল আলম খান এবং এরা কিন্তু আপনার বিপ্লবী বাংলা নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করতে হচ্ছে আপনার গোপনে এরা হলো আপনার এই নিউক্লিয়াস এখন প্রশ্ন হলো নিউক্লিয়াসের নেতা ছিল কারা এর মধ্যে একজন হচ্ছে সিরাজুল আলম খান আচ্ছা শেখ ফজলুল হক মনি ইনি হলো ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ ফজুল হক মনি বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশের ইতিহাসে কয়েকজন ইম্পর্টেন্ট বেতা নেতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক পরবর্তী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আছে তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক মানে ইয়ে আর কি সহকারী কাজী আরএফ এবং মার্শাল মনি এরা ছিল হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়াসের অন্যতম প্রধান এবার আসি আমরা উনিশশো সালের পাক ভারত যুদ্ধ অর্থাৎ পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয় হচ্ছে উনিশশো সালে এবং সেই যুদ্ধে হচ্ছে আপনার দেখেন যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে হচ্ছে আপনার এই যুদ্ধটা হয় এবং দ্বিতীয়বার হচ্ছে আপনার অর্থাৎ সাতচল্লিশ সালে কাশ্মীর কেন্দ্র করে যুদ্ধ হয় পঁয়ষট্টিতে হচ্ছে আপনার একইভাবে যুদ্ধ হয় হচ্ছে আপনার এই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এখন এই যুদ্ধ হচ্ছে আপনার বন্ধ হয় সতেরো দিনের মাথায় সতেরো দিন পর হচ্ছে আপনার এই যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং তখন হচ্ছে হস্তক্ষেপ করে কে সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় হচ্ছে আপনার এই যুদ্ধ শেষ হয় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এখন বুঝতে হবে ভারত পাকিস্তান তাহলে আমরা কেন কারণ তখনকার সময় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অধীনে ছিল বিধায় ওকে এখন দেখি আমরা এই যুদ্ধে হচ্ছে আপনার কি হয় এই যুদ্ধের জন্য হচ্ছে আপনার চুক্তি হয় পরের বছর এবং তার নাম হলো আপনার তাসখন চুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন মনে রাখবেন কোসিগিনের মধ্যস্থতায় হচ্ছে আপনার উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাকে বলা হয় তাসখন চুক্তি সো তাসখন চুক্তি হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ পঁয়ষট্টির যুদ্ধের পরের বছর হচ্ছে আপনার এই চুক্তি হয় এবং এই চুক্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং হচ্ছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আয়ুব খান হচ্ছে আপনার স্বাক্ষর করে এবং এই চুক্তি করার পর পরই হচ্ছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয় হোটেলে হোটেলে ফিরেই হচ্ছে আপনার লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয় সো এখানে আমরা মনে রাখবেন এটি তাসখন চুক্তি থেকে প্রশ্ন আসছিল চুয়াল্লিশ তম বেশি আছে চুয়াল্লিশ তম বেশি আছে আপনার তাসখন চুক্তি থেকে প্রশ্ন আসছিল একটু বলে লেখা দরকার এই চুক্তিটা করার পরে যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের ডাকে এরা বসছে বিধায় ধারণা করা হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে হয়তো বা আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক সিআইএ কর্তৃক তাকে হত্যা করা হতে পারে বলে অনেকে হচ্ছে আপনার একটা ধারণা করে ওকে এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হলে হঠাৎ করে মানে ভারতের প্রধান কে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হবে এবং তখন হচ্ছে আপনার লাইম লাইটে চলে আসে হচ্ছে আপনার ইন্দিরা গান্ধী অর্থাৎ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পরে হচ্ছে আপনার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন হচ্ছে আপনার হঠাৎ করে ইন্দিরা গান্ধী এখন সবাই তাকে বললো যে তিনি সুন্দরী মহিলা সাজুগুজু করে 
সো তিনি ভারতের মতো রাষ্ট্রকে কিভাবে নেতৃত্ব দিবেন কিন্তু দেখা গেল যে ভারতের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আপনার ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সময় সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে ভারত এটি হলো আপনার ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এবং হচ্ছে আপনার তাসখন চুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইনি হলেন সে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যার হচ্ছে আপনার মৃত্যু হয় একুশ জানুয়ারি এগারো জানুয়ারি তাসখন দিক ছয় দফা আন্দোলন উনিশশো ছয় দফা ছয় দফা এমন এক দফা এর মূল বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে গেছে ছয় দফা হলো এক দফা আর ছয় দফা মানতে হলে কিন্তু পাকিস্তান পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে শুধুমাত্র আমাদেরকে কেউ আক্রমণ করলে পাকিস্তান ঠেকাবে বাকি সব দিক দিয়ে হচ্ছে আপনার পাকিস্তান প্রায় মানে পূর্ব পাকিস্তান প্রায় স্বাধীন এবং এটি হলো আপনার ছয় দফা এবং এই ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির ম্যাগনা কার্টা এই কারণে এটাকে বলা হয় কি বাঙালির ম্যাগনা কার্টা কাদের ম্যাগনা কার্টা বাঙালির আচ্ছা বাঙালির ম্যাগনা কার্টা মানে হচ্ছে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় হচ্ছে আপনার কাকে এই ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে আচ্ছা দেখেন ছয় দফা কিন্তু আপনার মোট তিনবার ঘোষণা করা হয় এই তিনবারের ডেট মনে রাখবেন প্রথমবার ছয় দফা ঘোষণা হয় তিনবার প্রথমবার হচ্ছে আপনার পাঁচ ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছেষট্টি দ্বিতীয়বার তেরো ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছেষট্টি এবং তৃতীয়বার হচ্ছে আপনার তেইশ মার্চ উনিশশো ছেষট্টি এটি হলো আপনার আনুষ্ঠানিক এটি হলো কি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ওকে এবং এটি ঘোষণা করা হয় কোথায় লাহোরে এর আগে হয় কোথায় দলীয় ফোরামে তার আগে কোথায় কোথায় সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক আছে এই হলো আপনার বিষয় তাহলে তেরো ফেব্রুয়ারি কোথায় হয় এই দিন হয় হচ্ছে আপনার বিরোধী দলের সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় তেরো ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে আচ্ছা ঘোষণা করেন কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম দফা কি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসন আচ্ছা ছয় দফা রুদ্ধ হয় কিভাবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঘোষণা করা হয় সেই লাহোরে এটাকে বলা হয় বাঙালির ম্যাগনা কার্টা আচ্ছা ছয় দফা আন্দোলনে শহীদ হন কে মনু মিয়া এবং শহীদ হন হচ্ছে আপনার সাত জুন তিনি ছিলেন পাটকল শ্রমিক মনু মিয়া কে ছিল পাটকল শ্রমিক অর্থাৎ ছয় দফাকে সমর্থন করে হচ্ছে পাটকল শ্রমিকরা টঙ্গিতে এবং নারায়ণগঞ্জে হচ্ছে আপনার কি করে হরতাল করে এবং সেই হরতালে শহীদ হন হচ্ছে আপনার মনু মিয়া সুতরাং ছয় দফা দিবস হচ্ছে আপনার সাত জুন ছয় দফা দিবস কয় তারিখে এই জন্য হচ্ছে আপনার সাত জুন বুঝছেন তো অর্থাৎ মনু মিয়ার মৃত্যুর দিনটি হচ্ছে আপনার ছয় দফা দিবস এখন দেখেন প্রথম দফা কি ছিল ছয় দফার দফাগুলো আপনারা অবশ্যই একদম মুখস্থ করবেন কেননা এটা পরীক্ষায় শুধুমাত্র পেলি না লিখিত পরীক্ষায় ঘন ঘন আসা একটা প্রশ্ন সো আমরা যদি একবার মুখস্থ করে রাখতে পারি তাহলে আমাদের পুরো জীবনটা হয়ে যাবে ঠিক আছে বাকি জীবন আপনার কাজে লাগবে সো ছয় দফাটাকে আপনি প্রিলিমিনারি লিখিত উভয় পরীক্ষার জন্য যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য এটাকে আপনারা মুখস্থ করবেন আচ্ছা প্রথম দফা কি ছিল প্রথম দফা ছিল হচ্ছে চল্লিশ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে দেখেন এখানে হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার থাকবে এবং হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে হচ্ছে আপনার আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে এর অর্থ হচ্ছে ফেডারেশন মানে হলো আপনার পাকিস্তানের দুই অংশ থাকবে স্বাধীন প্রায় স্বাধীন কিন্তু আবার কেন্দ্রীয়ভাবে থাকবে হচ্ছে কনফেডারেশন এর অর্থ হচ্ছে আপনার ওরাও স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে পারবে আমরাও করতে পারবো কিন্তু কেউ যদি আমাদেরকে আক্রমণ করে তখন আমরা দুজন হচ্ছে এক হয়ে যাব ব্যাপারটা বুঝছেন দ্বিতীয় বার দেখেন যে দ্বিতীয় দফাটি হচ্ছে আপনার ফেডারেল সরকারের সাথে থাকবে শুধুমাত্র দুটি বিষয় এটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং হচ্ছে বৈদেশিক সম্পর্ক মানে কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র দেখবে দুইটা বিষয় এটা হচ্ছে আপনার দেশকে প্রতিরক্ষার সময় এবং বৈদেশিক ফরেন পলিসি কি হবে এইটা ঠিক করবে হচ্ছে আপনার কেন্দ্রীয় সরকার বাকি সব বিষয় হচ্ছে আপনার কে দেখবে রাজ্য সরকার তার মানে বাংলাদেশ যে প্রায় স্বাধীন এটা ছয় দফায় বোঝা যায় তৃতীয় দফায় দেখেন যে আপনার পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে এবং দুই অংশের জন্য দুই ধরনের হচ্ছে আপনার ব্যাংক থাকবে রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে দুইটা বুঝছেন তো রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে মানে হলো ওদের যেমন পাকিস্তানের মুদ্রা তখন রুপি বাট মুদ্রা হবে দুইটা ওই দিকে রুপি থাকবে এই দিকে টাকা থাকবে এবং দুই অংশ দুইটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকবে আমাদের টাকা ওই দিকে পাচার হবে না 
ওই দিকে টাকা এদিকে পাচার হবে না কিন্তু সবকিছু আমাদের এখানে তৈরি হতো কৃষিকাজ হতো সবকিছু নিয়ে যেত তারা ওই দিকে সো এই কারণে হচ্ছে এইটা করা হয় দেখেন চতুর্থ দফায় বলা ছিল যে দুই অঞ্চলের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে মানে হলো তখনকার সময় কি হতো দেখেন যে এখানে কৃষিকাজ হতো বাট কৃষিকাজ হলে এই কৃষি দ্রব্য চলে যেত পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে যে এখান থেকে সস্তা কৃষি পণ্য ওই দিকে যে হচ্ছে আপনার দামি শিল্পজাত পণ্য তৈরি হতো এবং সেইটা আবার চওড়া দামে বিক্রি করতো আমাদের এই দিকে চিন্তা করেন আমাদের কাঁচামাল দিয়ে আমাদের কাছে বিক্রি করতো দামি হিসেবে এবং মাঝখান থেকে ওরা ফয়দানিত করা সেটা হচ্ছে আপনার পশ্চিম পাকিস্তানের সো এটাকে হচ্ছে আপনার রোধ করার জন্য হচ্ছে আপনার এই দফাটি করা হলো ওকে পঞ্চম দেখেন যে দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোন শুল্ক ধার্য করা যাবে না অদ্ভুত এক ব্যবস্থা সেখানে হচ্ছে আপনার দেশ এখান থেকে সব নিয়ে যাবে ওই দিকে অথচ ওখান থেকে কিছু আসলে এখান থেকে ওই দিকে গেলে এটাকে আবার শুল্ক আরোপ করবে কেন শুল্ক থাকবে দেশ তো এক সো এই বিনিময় শুল্ক পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক থাকবে না তাহলে একটা রাষ্ট্রে কিভাবে আর একটা একটা রাষ্ট্রে যদি আপনার পৃথক রাজ্যে গেলে শুল্ক কেন লাগবে ব্যাপারটা বুঝছেন না এমন এক অদ্ভুত ব্যবস্থা হচ্ছে পাকিস্তানে এবং সব নীতি ছিল আমাদের জন্য ওদের জন্য না ষষ্ঠ দফায় বলা ছিল কি দেখেন যে দেখেন প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার জন্য আধা সামরিক বাহিনী রক্ষী বাহিনী গঠন যাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার প্যারামিলিটারি অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনী সদর দপ্তরে পূর্ব পাকিস্তান স্থাপন করতে হবে দেখেন যেহেতু আমাদের এইদিকে পানি খাল বিলের দেশ পানির দেশ তাহলে নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার কেন পশ্চিম দিকে থাকবে ওটা হবে হচ্ছে আপনার এই দিকে এবং একই সাথে হচ্ছে আপনার প্যারামিলিটারি বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে এর অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী থাকবে এর পাশাপাশি হচ্ছে এখানে একটি সামরিক বাহিনী থাকবে পৃথক এই অংশের জন্য এটি হচ্ছে আপনার করা হল তার মানে পুরোপুরি বাংলাদেশ যে একটি স্বায়ত্তশাসিত দেশ হতে যাচ্ছে এবং তা প্রায় স্বাধীন ফেডারেশন বা কনফেডারেশন সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম ছয় দফার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে পাকিস্তান মানলে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ হবে আমরা প্রায় স্বাধীন হয়ে যাই এই কারণে হচ্ছে আপনার এর প্রেক্ষিতে কিন্তু আপনার পরবর্তী দেওয়া হয় আগরতলা মামলা এবার দেখি আমরা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী কারণ এটা আপনার লেকচার শিট থেকে এক মতো দেখে নেবেন যেমন গভর্নর জেনারেল কারা ছিল এক নজর দেখবেন প্রত্যেকের নাম একবার পড়বেন এবং এটি হচ্ছে বাতিল হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের সংবিধানের পরে প্রথম ছিল জিন্না তারপর নাজিব উদ্দিন তারপরে গোলাম মোহাম্মদ তারপরে ইস্কান্দার মির্জা ওকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কারা ছিল দেখেন যে আপনার যেমন ইস্কান্দার আলী মির্জা আয়ুব খান ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কারা ছিল প্রথম ছিল লিয়াকত আলী খান দ্বিতীয় ছিল কে নাজিম উদ্দিন যেটা বাহান্ন ভাষা আন্দোলনের টাইমে দেখতে পাচ্ছি আমরা এরপরে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সোহরাউদ্দিন ছিল হচ্ছে উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো সাতান্ন তাকে টিকতে দেয়নি কিন্তু ওকে আচ্ছা নুরুল আমিন ছিল হচ্ছে একবার লাস্টে এবার দেখি আমরা গভর্নর এবং গভর্নর জেনারেল গন আচ্ছা এখন এখানে মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর করা হয় হচ্ছে আপনার একজন ব্রিটিশকে এবং তার নাম হচ্ছে ফেডারিক চালমন চার্লস বন কেননা তখন কিন্তু আপনার ব্রিটিশ রাজা অথবা রানী আমাদের প্রধান ছিল সো সো এই কারণে হচ্ছে আমাদের একজন ব্রিটিশ প্রধান ছিল এবং প্রথম ছিল হচ্ছে আপনার ফেডারিক চালমান বন ঠিক আছে চার্লস বন আচ্ছা এরপর দেখেন পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান যখন নামকরণ করা হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন একদম পঞ্চান্ন থেকে ছাপ্পান্ন বছর হচ্ছে আপনার শেরে বাংলা এ কে ফজুল হক এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান মানে যার নাম হলো আপনার পূর্ব বাংলা ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে আমাদের আচ্ছা এরপর দেখেন স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ছিল হচ্ছে টিক্কা খান বুঝতেই পারছেন কুখ্যাত টিক্কা খান বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় ছিল টিক্কা খান এবং শেষ গভর্নর ছিল হচ্ছে আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি যেই নিয়াজি হচ্ছে আপনার আত্মসম্মান করছে ইয়াতে আর কি সোরাদি উদ্যানে আচ্ছা এরপর দেখেন যে আপনার পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিল হচ্ছে আপনার খাজা নাজিম উদ্দিন এবং ভাষা আন্দোলনের সময় ছিল হচ্ছে আপনার খাজা নুরুল আমিন এখানে মনে রাখতে হবে খাজা নাজিম উদ্দিন কিন্তু প্রথম দিকে ছিল মুখ্যমন্ত্রী পরে হয় সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ওকে আর নুরুল আমিনও একই অবস্থা এ প্রথমে ছিল হচ্ছে আপনার মুখ্যমন্ত্রী আর মুক্তির উদ্দেশ্য সময় এ হয় হচ্ছে আপনার প্রধানমন্ত্রী
আপনারা এগুলো এক নজরে দেখে নেবেন এবার আসি আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঠিক আছে এই মামলাটি হচ্ছে আপনার দায়ের করা হয় 3 জানুয়ারি 1998 সালে মোট অভিযুক্ত ছিল হচ্ছে আপনার 35 জন এবং প্রধান অভিযুক্ত ছিল হচ্ছে আপনার কে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার করা হয়েছে আপনার 18 জানুয়ারি 1968 সালে আচ্ছা এইখানে একটু বলে রাখা দরকার যে আগরতলা মামলা আসলে কি এটা কি সত্য মামলা নাকি মিথ্যা মামলা আগরতলা মামলা একজন প্রধান আসামিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপনার কর্নেল শওকত কর্নেল শওকতের একটা বই আছে যে আগরতলা সত্য মামলা আচ্ছা ষড়যন্ত্র জিনিসটা আমরা কখন বলবো আচ্ছা আমরা যদি এটাকে ষড়যন্ত্র বলি তখন কিন্তু হয়ে যায় যে তারা দেশ ভাঙাই লিপ্ত এই কথাটা হচ্ছে পাকিস্তানের কথা তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি যে আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্র শব্দটা কেন বলবো না দেখেন একটু বলে রাখা দরকার পাকিস্তান থেকে যখন আমরা বুঝে গেলাম যে একের পর এক বৈষম্য তখন হলো বঙ্গবন্ধু নির্দেশে সেনা নৌ বিমান মনে রাখবেন তিন বাহিনীর লোকেরা সেনা নৌ বিমান মানে এখানে পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে শুধুমাত্র বেসামরিক লোক হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু আর বাকি চৌত্রিশ জনই হচ্ছে সামরিক বাহিনী চৌত্রিশ জনই হচ্ছে আপনার সামরিক বাহিনী ঠিক আছে সেটা নৌ বিমান এবং সেনাবাহিনীর লোক ছিল হচ্ছে আপনার প্রত্যেকে এখন এরা আসলে কি করছে এরা হলো আপনার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গোপনে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা হচ্ছে আপনার ভারতের ত্রিপুরা এর রাজধানী হচ্ছে আগরতলা যেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একেবারে নিকটবর্তী এই আগরতলায় বসে হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গোপনে একটা বৈঠকে মিলিত হয় কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি যে সামরিক বাহিনীর লোকেরা কিন্তু কোনো ধরনের রাজনৈতিক কাজ করতে পারবে না পারবে কিনা বলেন তো পারবে না সুতরাং যেহেতু তারা হচ্ছে দেশ ভাঙার ষড়যন্ত্র কিনা এটা এখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দৃষ্টিটা কি হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দৃষ্টি এটা কিন্তু একটা ষড়যন্ত্র কেননা তারা দেশ ভাঙতে চায় কিন্তু যদি আপনি বাঙালি হিসেবে দেখেন তাহলে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার দেশ প্রেম তাই না দুই ধরনের বিষয় আর কি এখন পাকিস্তান সরকার কি করবে পাকিস্তান সরকার হচ্ছে এদেরকে হচ্ছে আপনার কি করলো ট্রায়াল নিল যেটা তাকে বিচার হবে এখন বিচার করতে যে প্রথম দিকে এটার প্রধান প্রধান আসামি করা হয়েছিল প্রথম দিকে হচ্ছে আপনার লেফটেন্যান্ট মোয়াজেম হোসেনকে এই মোয়াজেম হোসেন হচ্ছে নৌবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট ওকে বাট দেখা গেল যে আপনার মূল হুকুমদাতা হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু সো পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার মূল আসামি করা হয় বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করা হয় আর দুই নম্বর আসামি করা হচ্ছে মোয়াজেম হোসেনকে ব্যাপারটি আপনার বুঝছে কিনা এখন দেখেন যে এটাকে আমরা কেন ষড়যন্ত্র বললাম ওরাও বললো আমরাও বললাম ওই মুহূর্তে যদি আমরা স্বীকার করে নেই মানে বাঙালির যদি স্বীকার করে নেয় যে হ্যাঁ এটা সত্য তাহলে কি হতো এই প্রত্যেক আসামির ফাঁসি হতো মানে পঁয়ত্রিশ জন আসামির হচ্ছে আপনার ফাঁসি হয়ে যাবে কেননা রাষ্ট্র তারা ভাঙবে কেননা পাকিস্তান ভেঙে তার দুই ভাগ করবে এটা কিন্তু পাকিস্তানের দৃষ্টিতে একটা অন্যায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হচ্ছে আপনার ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এই ভূখণ্ড অখণ্ডতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে এবং তার জন্য আবার অন্য রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রকে হচ্ছে আপনার কি করতে পারবে না এটার আন্তর্জাতিক আইনেই বলা আছে যে ভূখণ্ড গণ গত অখণ্ড রক্ষার জন্য রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার চাপ প্রয়োগ করতে পারবে সো ওই আইনে কিন্তু আপনার এদের প্রত্যেকের কি হতে পারতো ফাঁসি হতে পারতো কিন্তু আমরা বললাম এটা একটা মিথ্যা মামলা বাট প্রকৃতপক্ষে একটা সত্য মামলা ওকে এখন দেখেন যে সেই মামলায় হচ্ছে আপনার এদেরকে প্রত্যেককে ট্রায়াল হচ্ছিল এবং ফাঁসি দিবে দিবে এমন একটা অবস্থা ওকে এখন দেখেন যে আগরতলা মামলা এটি ফাঁস করে দেয় কে এটি ফাঁস করে দেয় হচ্ছে আপনার আমির হোসেন আমির হোসেন আমার আমার এক আত্মীয় হচ্ছে আপনার এখানে যুক্ত আছে বিধায় আমি মোটামুটি জানি যে এই মামলায় যারা হচ্ছে আপনি এবং এখানে আসামিদের মধ্যে আমি প্রায় চার পাঁচজনের সাথে কথা বলছি সো এই কারণে এই বিচার সম্পর্কে মোটামুটি আমার একটা ধারণা আছে ওকে এখন দেখেন যে এই আদালতে বিচারক হচ্ছে আপনার এস এম রহমান যেখানে হচ্ছে আপনার ফাঁসি হতে পারত ঠিক আছে বঙ্গবন্ধু সহ বাকিদেরকে আচ্ছা দেখেন এখন এই মামলা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পরিচালনা করা হচ্ছে শহীদ শহীদ মুমায়জুদ্দিন ঠিক আছে এবং এই মামলাটি কিন্তু আপনার প্রত্যাহার করা হয় বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এবং এই মামলার একটা বিখ্যাত স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনা হচ্ছে আপনার বিজয় কেতন এটি হচ্ছে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঠিক আছে এখন একটু বলে রাখা দরকার যে এটি কেন আচ্ছা এখন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানটা কি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে আপনার আগরতলা মামলার আসামিদেরকে মুক্ত করার জন্য একটি স্লোগান তৈরি করা হয় যেটি হচ্ছে আপনার জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো মানে শেখ মুজিব সহ তার সহযোগীদেরকে নিয়ে আসবে মুক্ত করে জেলের তালা ভেঙে 
এবং দেখেন যে যেই মামলাটি হচ্ছে আপনার প্রধান কইয়া ছিল হচ্ছে আপনার মাস্টার বাইন ছিল কে এটা হচ্ছে আয়ুব খান এই আর আসামি ছিল প্রধান আসামি ছিল কে সেটা হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন এই ইয়ার পরে এই মামলাটা দায়ের করার পরে পাকিস্তানের হয়ে গেল উল্টা দিকটা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি না হয়ে বঙ্গবন্ধু হয়ে গেল মুক্ত আর যে ব্যক্তি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে হচ্ছে আপনার মেইন ইয়া ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার হয়ে গেল পতন তার মানে এখন উল্টা হয়ে গেল মানে বঙ্গবন্ধু হলো মুক্ত এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে গেল হচ্ছে তখনও বঙ্গবন্ধু হয়নি কিন্তু তখন হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান এবং যেই দিন মুক্ত হলো বাইশ তারিখে তখনই কিন্তু আপনার ছাত্রদের পক্ষে হচ্ছে আপনার তোফায়েল আহমেদ তখন হচ্ছে আপনার এই গণ অভ্যুত্থানের মেইন নায়ক তার মানে গণ অভ্যুত্থান থেকে হচ্ছে আপনার তোফায়েল আহমেদ ছাত্রলীগের প্রধান এবং ডাকসুর সভাপতি হিসেবে হচ্ছে আপনার তোফায়েল আহমেদ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন এবং এভাবে করে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু নায়ক হয় এবং বরঞ্চ পতন হয় হচ্ছে আপনার আয়ুব খানের তাহলে বুঝছেন এটার বিরুদ্ধে কি হলো তাহলে পতন হলো কার আয়ুব খানের এটি হলো আপনার উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান এবার একটু দেখি আমরা উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে দু বছরে অর্থাৎ আটষট্টি থেকে উনসত্তর এটাকে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর এবং এর মূল লিডার ছিল হচ্ছে আপনার মূল নায়ক ছিল কে ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ তোফায়েল আহমেদ ঠিক আছে যে কারণে দেখেন যে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি না হয়ে বরং বঙ্গবন্ধু নেতা বঙ্গবন্ধু না আর কি শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু কেন আমরা জানি যে বাইশ তারিখেই কিন্তু আপনার বঙ্গবন্ধু মুক্ত হন এবং তাকে হচ্ছে আপনার কি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় এখন দেখেন যে পরের দিন হচ্ছে তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি পান তাহলে এই অভ্যুত্থানে হচ্ছে আপনার ছাত্র নেতাদের ইনি হলেন আপনার সেই বিখ্যাত তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধু দেখেন যে এবং পরের দিন মানে বঙ্গবন্ধু বাইশ তারিখে মুক্ত হন এবং তেইশ তারিখে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু বার বলতেছি শেখ মুজিব তখনও পর্যন্ত এবং শেখ মুজিবকে হচ্ছে আপনার এই বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় পরের দিন মানে তেইশ ফেব্রুয়ারি এবং দেন হচ্ছে কে তোফায়েল আহমেদ ঠিক আছে এবং দেওয়া হয় কোথায় রেসকোর্স ময়দানে সো বঙ্গবন্ধু কিন্তু বলছিল যে আমার দ্বিতীয় পিতা হচ্ছে আপনার তোফায়েল আহমেদ তখন তোফায়েল আহমেদ বয়স একেবারে কম আমাদের থেকে কম তখন আমার সাতাশ বছর বয়সে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে এরকম মুক্তি দেন বাট বঙ্গবন্ধু কিন্তু আপনার পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পরে কিন্তু তোফায়েল আহমেদকে তার রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ করে কেননা বুঝতেই পারছেন তোফায়েল আহমেদ বয়স কম হলেও বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় পিতা হিসেবে এনাকে বলছিল কেননা পিতা তাকে জন্ম দিছে তার পিতা বাট দ্বিতীয়বার তাকে হচ্ছে আপনার ফাঁসি থেকে যার কারণে বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলেন তিনি কিন্তু তোফায়েল আহমেদ ঠিক আছে যা হোক আমরা আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার এই গণ অভ্যুত্থানে হচ্ছে আপনার নিহত হন ছাত্র নেতা আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদ এবং আসাদ নিহত হয় হচ্ছে আপনার বিশ জানুয়ারি উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানে এবং এই দিন হচ্ছে আপনার শহীদ আসাদ দিবস আমরা সবাই জানি ওকে এরপর দেখেন আপনার নিহত হয় হচ্ছে আপনার মতিউর মতিউর উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানে নিহত হচ্ছে মতিউর চব্বিশ জানুয়ারি সো চব্বিশ জানুয়ারি হচ্ছে আপনার কি দিবস গণ অভ্যুত্থান দিবস এটি কার মৃত্যুর দিনে এটা হচ্ছে আপনার মতিউরের মৃত্যুর দিনে আচ্ছা এরপর দেখেন যে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি হচ্ছে আপনার সার্জেন্ট জহরুল হক এই জহরুল হক ছিল হচ্ছে আপনার কত নম্বর আসামি সতেরো নং আসামি তাকে হচ্ছে আপনার কি করা হয় হত্যা করা হয় এবং হত্যা করা হয় কোথায় ঢাকা সেনানিবাসী এটা নাকি ভুল ক্রমে কারণ এনার সাথে দেখতে বঙ্গবন্ধুর চেহারায় অবিকল মিল ছিল ওই সময় নাকি সেনাবাহিনী একটা ইয়া করে যে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে বাকি সবাইকে হচ্ছে মুক্ত করে দেবে এবং ভুল ক্রমে নাকি সেই আসামি নাকি সেই মানে হত্যাকারী নাকি বঙ্গবন্ধুকে না চিনে তার পাশে থেকে হচ্ছিল হচ্ছে আপনার সার্জন জহরুল তাকে হচ্ছে আপনার হত্যা করা হয় এবং সার্জন জহরুল হক ছিল কোন বাহিনীর দেখলেই বুঝতে পারছেন ইনি হলেন বিমান বাহিনীর কোন বাহিনী বিমান বাহিনীর তিনি কত নং আসামি তিনি হলেন আপনার সতেরো নং আসামি যেই কারণে দেখবেন যে আপনার তোফায়েল আহমেদের হল দেখেন বছর ছিল হচ্ছে আপনার কি ইকবাল হল সেই ইকবাল হলের নামকরণ করা হয় পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার সার্জেন জহরুল হক হল আচ্ছা দেখেন এই আন্দোলনে নিহত হন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর শামসুদ জোহা ইনি নিহত হচ্ছে আঠারো ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর সো ডক্টর শামসুদ জোহাকে বলা হয় দেশের প্রথম দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী তাকে বলা হয় ডক্টর শামসুদ জোহাকে যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কেবল রসায়ন বিভাগ থেকে 
বদলি হয়ে গেছে কোথায় রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে এবং তিনি ছিলেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রক্টর এই প্রক্টর থাকা অবস্থা তিনি বলছিলেন যে ছাত্রদের উপর গুলি করার আগে প্রথম গুলিটি আমার উপর করতে হবে এবং তাকে সত্যি সত্যি হচ্ছে আপনার গুলি করা হয় আচ্ছা গণ অভ্যুত্থানের সময় হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিল হচ্ছে আপনার মনেম খান এই মনেম খানই কিন্তু আপনার গণ অভ্যুত্থানে হচ্ছে গুলি করার নির্দেশ দেন এখানে আপনার কোন কমিটি কখন হয়েছে সেগুলো আমরা শীত থেকে আমরা এক নজরে দেখে নিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরবর্তীতে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধি দেওয়া হয় তিন জানুয়ারি তিন মার্চ উনিশশো সালে এবং তিন মার্চ একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধি দেওয়া হচ্ছে আপনার আরসমা আব্দুর রব তখনকার সময় ডাকসুর ভিপি এবং এটাও দেওয়া হয় হচ্ছে আপনার পল্টন ময়দানে তাহলে মোটামুটি আমরা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকে আপনার এক নজরে তারিখগুলো দেখে নিবেন যে কে কবে নিহত হয় কেন নিহত হয় কে কোন পক্ষের ছিল এই বিষয়গুলো আমরা এক নজরে দেখে নিব এবং এই লেকচার সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানতে হলে আপনারা অবশ্যই কল করবেন ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান জিরো নম্বরে দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে